সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আসসালামু আলাইকুম ঐতিহ্যবাহী পাবনা জেলার সাথিয়া থানায় দু সালের সাতাশ ডিসেম্বর তাফসিরুল কোরআন মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় উক্ত মাহফিলে প্রধান মেহমান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও প্রখ্যাত মুফাসিরে কোরআন আল্লামা মিজানুর রহমান আজহারি ভিডিও পরিচালনা সম্পাদনা ও প্রযোজনা আলী আহমদ আকান্দ ধারা বর্ণনায় অ্যাডভোকেট আজহারুল ইসলাম রানি পরিবেশনায় তাহজিব সেন্টার রাজশাহী আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ভালো লাগলে কমেন্ট করুন এবং লাইক ও শেয়ার করে আমাদের সঙ্গেই থাকুন ان الحمد لله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أي فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الذي لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مثيل له لا وزير له ولا كفيل لا لا شبه له ولا شبيه له لا ولد له ولا والد له وهو الواحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وبشيرنا ونذيرنا وطبيبنا وطبيب أرواحنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا 
وعلى آله سيدنا مولانا محمد شبي محبة رشته جوري جوري آواز كوري پودون اللهم صلي على وعلى آله سيدنا مولانا محمد تحجد رجائنا مجھے مرندی و پربو امائی ایک آمت دین رکاج قبول کور نیو امائی تحجد رجائنا مجھے مرندی و پربو امائی ایک آمت دین رکاج قبول کور نیو امائی اللہم صلی علی وعلى آلی سیدینا مولانا محمد اگو رسول پریو رسول پرنر رسول اگو رسول پریو رسول پرنر رسول تو ماری جنے بشے مورا آلو پیچھی پیچھی کل اگو رسول پریو رسول پرنر رسول اگو رسول پریو رسول پرنر رسول اللہم صلی علی وعلى آلی سیدینا مولانا محمد لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جر لا الہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ اللہ نہ میرے جی کی رکھر بجارا اللہ رکا تھے پریو تارا اللہ رکا تھے پریو جارا جنت پروبش کور بے تارا جور لا الہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم پرون کرو نموائے عشم دائلو اللہ تعالی نمی شروع کرتی आयत दी अपनरा पोस्टर बनी है चंन अल्लाह नाम दी अमरा शॉप शुरू करते जाए ठीक की ना शॉप का जो शुरू ते अल्लाह नाम थकले रहमतार बर को ता चना नहीं बेशिना कॉम शॉप जगह बिस्मिल्लाह रखते राजी है संतो कोनो जगह थे के बिस्मिल्लाह बर उठाई दिवन ना तो अल्लाह सोही समझदान करुक आगे बोलते हिंदू देरों ने एक बार-बार चिलो। आगे बोलते चिलो, वही नाम आज चेंज करने नहीं गोरी ग्रामी रखे दिए थे। अच्छा, आज के प्रोग्राम में श्वाबुती होते हैं जनाब मोहम्मद तुफाज़ल हसन मंडल शाहिब श्वाबुती, प्रोग्राम फातिहिया आलिम मद्रशा और शंकरनिक शंपतु बांग्लादेश आमलीक गोरी ग्रामी � शुद्धमन नाम टा हुई ली होगे मिजानुर रहमान अज़हरी विष्णु विष्णु इस्लाम मेरे नाम चले एक शब्द नाम की नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु कोई शब्द नाम की नाम पढ़ें शबाई की नाम मोहम्मद ये तो नाम टम लगाते हैं ना विष्णु विष्णु बोलते हैं अल्लाहुम्म जालनी सबूरा व जालनी शकूरा व जालनी � अपनी आम के धोर्जो धारण करी बनान, अपनी आम के शुक्र गुजार बंदा बनान, अमार चोखे अपनी आमरे छुट्ट बनान, गोटा विश्वर मनुष्य चोखे अपनी आमरे बड़ो बनान। विश्वनु भी अतु स्वर्ष्ट होयो, निजर चोखे निजे छुट्ट थकते चाहिते न, अरे आम्रा खाली बड़ो हुई थे चाहिए, ठीक की ना? 
আমার আগে কথা বলেছেন মালনা মাহতাবুদ্দিন বিন মাসির কথা বলেছেন নূর মোহাম্মদ সিরাজি আর অনেক অতিথিবৃন্দ এসেছে মহিলাদের বসার সুব্যবস্থা আছে কোন জায়গায় মহিলাদের বসার জায়গা প্যান্ডেল করেছেন ঘর আছে আলহামদুলিল্লাহ সবাইকে আল্লাহ কবুল করুক আজকের মাহফিল আসতে পেরে আমরা খুশি না বেজার খুশির আওয়াজ কি এলাকায় ছোট হয় না বড় খুশি না বেজার কম না বেশি আমরা সবাই খুশি পরিমাণে বেশি আওয়াজ করে পড়েন আল্লাহ আকবর আমরা আমাদের সব কাজ শুরু করি একজনের নামে তিনি কে আল্লাহর নাম দিয়ে আমরা শুরু করি অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা তাদের কল্পিত খোদার নাম নিয়ে শুরু করে হিন্দুরা তাদের প্রোগ্রামে শুরু তো বলে কৃষ্ণা 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 ওরা বলে যো তো মিটানা চাহে জীবন কা তৃষ্ণা जो तो मिठाना चाहे जे मिटाते चाय जीवन का तृष्णा जीवन तृष्णा सुबह मानी सकाल शाम सन्धा সকাল সন্ধ্যা বল বান্দে বান্দা তুমি বলো কৃষ্ণা কৃষ্ণা কৃষ্ণ এটা হিন্দুরা বলে কিন্তু আমরা বলি যত মিটানা চাহে যে মিটাতে চায় জীবন কা জ্বালা জীবনের জ্বালা সুবহে শাম সকাল সন্ধ্যা বল বান্দে বান্দা বলো তুমি আল্লাহ 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 এজন্য আমরা আমাদের সব কাজ শুরু করি একজনের নামে তিনি কে সে আল্লাহর দরবারে শুরুতে আমরা শুক্রিয়া জানাই আল্লাহকে আমরা ফরমালি থ্যাংকস দেই যে আল্লাহ তালা এরকম চমৎকার পরিবেশে যদিও অনেক রাতে আপনারা বসিয়েছেন আমাকে এই টাইমে আমরা মোনাজাত দিয়ে উঠে যাই অন্যান্য জায়গায় তারপরে আল্লাহ বসার সুযোগ করে দিলেন সে আল্লাহকে থ্যাংকস জানাই আল্লাহ শুক্রিয়া জানাই আসুন আমরা হৃদয় নিংড়ানো মানে সবটুকুন ভালোবাসাকে উজার করে দিয়ে সিংহ সার্দুলের মতো গর্জন করে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে মন প্রাণ বুক মুখ একসাথে করে দেহের সবটুকুন শক্তি গলার এই মাছ বরাবর এনে আমরা চিৎকার করে পড়ব আলহামদুলিল্লাহ সবাই পড়েন রব্বানা আলাকাল হামদ হামদান কাসিরান তাইয়িবান মুবারাকান ফিহে ইয়া রাব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ামবাগি লিজালালি ওয়াজহিকা আযীম সুলতানিকা লাকাল হামদু বিল ঈমান লাকাল হামদু বিল ইসলাম লাকাল হামদু বিল কুরআন আমরা প্রশংসা করলাম কার আল্লাহর নামটা জপতে কেমন লাগে যারা উত্তর দিলেন না তাদের তো ভালো লাগে না না আল্লাহর নামটা জপতে কেমন লাগে ভালো লাগে আসুন সে আল্লাহর নামের একটা তাকবীর দিব আল্লাহ আকবার দিব আমরা আমাদের সব ভালো কাজের আগে এই আল্লাহ আকবার আমাদের নামাজে এই তাকবীর আছে না নাই আজানে জানা যায় জিহাদের ময়দানে তফসির মাহফিলে সব জায়গায় আমরা পড়ি আল্লাহ আকবার কি পড়ি এটাই আমাদের স্লোগান হিন্দুরা বলে বন্দে মাতারাম জয় জয় রাম সীতা রাম জয় জয় হারে কৃষ্ণ হারে রাম বুদ্ধরা বলে ওম শান্তি ওম বুদ্ধাং শরণাং গচ্ছামি ধম্মাং শরণাং গচ্ছামি নির্বাণাং পরমং সুখং নির্বাণাং পরম শান্তি ওম শান্তি 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 লাগে নাকি ওরা শান্তির কথা বলে আসলে শান্তি নাই ওরা অশান্তির ধারক এবং বাহক মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের উপর যে নারকীয় তাণ্ডব ওরা চালিয়েছে এটাই প্রমাণ করে আকাশের নিচে জামিনের উপরে মায়ানমারের বৌদ্ধদের মতো শ্রেষ্ঠ সন্ত্রাসী আর দ্বিতীয়টা নাই এজন্য শান্তির কথা ওদের মুখে মানায় না ওরা শান্তির কথা বললে শয়তানেও হাসে ঠিক কি না তো এজন্য আমরা আমাদের প্রোগ্রাম শুরু করি তাকবীর দিয়ে আমি লিল্লাহি তাকবীর বললে আপনারা আল্লাহ আকবার বলবেন এই তিনটা তাকবীর পড়ার পরে আমি সরাসরি কোরআন থেকে তাফসির করব পড়েন ইনশা আল্লাহ আমি সুরাত লোকমানের একটা আয়াত তালাওয়াত করেছি এই লোকমানের আয়াতের আলোকে সুরা লোকমানের সংক্ষিপ্ত তাফসির আজকে শুনব তার আগে আল্লাহর নামের তিনটা তাকবীর দিব কয়টা ভাগাভাগি করে দিব প্রথম তাকবীর দিব যারা সাইড টকিং হবে না তো সাইড টকিং হবে না বসে যান প্লিজ প্লিজ বসেন আপনি বসেন राग करते मन कष्ट ना तो आजकल महफिले विवाहित कारा कारा आसि हाथ तुलें 
মাশাআল্লাহ এসব বিবাহিতদের মাহফিল আপনাদের দলে আমিও আছি ইনশাআল্লাহ হাত নামান অবিবাহিত কারা কারা আসছে দেখি সব্য না আসলে সংখ্যা তো কম ঘটনা কি কিন্তু এদের সংখ্যা কম হইলো এদের গলায় জোর আছে না নাই আচ্ছা ইনশাআল্লাহ হাত নামাও শুরুতে বিবাহিতরা আমি পড়ব লিল্লাহি তাকবীর আপনারা পড়বেন আল্লাহু আকবার দ্বিতীয় পর্যায়ে অবিবাহিতরা আমি পড়ব লিল্লাহি তাকবীর তোমরা পড়বে আল্লাহু আকবার আমি দেখব কাদের গলায় জোর বেশি কাদের গলায় ঈমানি তেজ বেশি শুরুতে বিবাহিতরা অনেকে কাশি দিয়ে গলা ঠিক করে নিতেছে শুরুতে বিবাহিতরা আমার বিবাহিত ভাইরা আপনারা কি রেডি আমি লিল্লাহি তাকবীর বললে গলা উঁচু করে আল্লাহু আকবার পড়া যাবে অবিবাহিতরা এখন চুপ শুধু বিবাহিতরা তাকবীর দেন লিল্লাহে তাকবীর মাশাআল্লাহ অনেক আওয়াজ হয়েছে এবার দেখব সিঙ্গেলরা কি করে সিঙ্গেল যারা এখনো বিটি করতে পারো নাই তোমরা রেডি বিবাহিতদেরকে হারায় দেওয়া যাবে হ্যাঁ ওনাদের সংখ্যা কিন্তু বেশি গলায় আওয়াজ ছিল বেশি পারা যাবে দেখি এবার অবিবাহিত রাখি করে এবার অবিবাহিত ভাইরা তাকবীর দাও লিল্লাহে তাকবীর মাশাআল্লাহ সেনা সেনা একেবারে সমান সমান এবার সবাই মিলে তিনটা তাকবীর দেব তিনটা তাকবীরে এই প্যান্ডেলটা কাঁপায় ফেলতে হবে রাজি আছে মুসলমান লিল্লাহে তাকবীর প্যান্ডেল কাঁপছে এটা বাতাসে কাঁপছে বাতাস পিলার ধরে নাড়া দেন না পিলার ধরে নাড়া দিলে কাঁপবে তাকবীরের আওয়াজে কাঁপাইতে হবে দ্বিতীয় তাকবীর হবে আরো জোরে যাতে প্যান্ডেল কেঁপে যায় লিল্লাহে তাকবীর এবার প্যান্ডেল কাঁপছে মাশাআল্লাহ শেষ তাকবীরটা হবে সবচেয়ে জোরে পড়েন লিল্লাহে তাকবীর আল্লাহ তাকবীর কি তুমি কবুল করো নাজাতের ওসিলা বানাও মিজানের পাল্লায় ওহুদ পাহাড়ের সমান ভারী করো আজকে আমরা যেই বইটা থেকে কথা শুনব বইটার নাম কি সবাই বলেন কি নাম এই কোরআনে কোনো ভুল আছে সন্দেহ আছে সংশয় আছে থাকবে কেমনে কারণ কোরআনটারে নাজিল করেছে কে এজন্য রাবুল আলমিন বলেন the most authentic and original book in the world where of there is no doubt in it and a guidance to those who are muttaqin eta emon boi je boi kono bhul nai kono sandeho nai kono sangshoy nai muttaqin der jonno boi tar e guideline kore pathalo ke abar rabbul alamin balen kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas min adh-dhulumati ilan nur ra muhammad I have revealed this holy and sacred book unto you in order to lead the mankind out of darkness into the light. Oh, Nabi, can I Quran patalam jano na ki shono shono ondho karod chunno manush gulo ke alor pod dekhate jahanna mi gulare janna ti banate rama ra bam ponthi gulare dan ponthi banate thikki da Quran purven dan ponthi banay dibe ke Quran purven janna ti banay dibe ke কোরআন পড়বেন হেদায়েতের রাস্তায় আপনারে তুলে ধরবে কে এজন্য সবকিছুর সমাধান এই কোরআনের ভিতরে আছে না নাই সমাধান চাও যদি জীবনে মরনে ফিরে যাও খুঁজে নাও চোখ রাখো কোরআনে পড়েন সমাধান চাও যদি জীবনে মরনে ফিরে যাও খুঁজে নাও চোখ রাখো কোরআনে ইফ ইউ ওয়ান্ট আ সলিউশন দিস দুনিয়ায় নাখেরা গো ব্যাক হ্যাভ আ লুক টু দা হলি কোরআনে ঠিক না যে কোনো সমস্যাই আপনি পড়েন আপনার সমাধান এই কোরআনের ভিতরে আছে না নাই এজন্য তাফসীর প্রোগ্রামে আমরা একটা বই থেকে এই কথা বলি বইটার নাম কি এখানে কোরআন ছাড়া অন্য কোন কিতাব থেকে কথা বললে শুনবেন বাইবেল থেকে বললে শ্রীমদ ভগবত গীতা বেদ রামায়ণ মহাভারত ত্রিপিটাক দিঘা নিকায়া ইয়াহভিস্ট স্যাটারডেটাল তালমা টোড়া ওল্ড টেস্টামেন্ট নিউ টেস্টামেন্ট জিন্দাবেস্তা পৃথিবী কাপানো যে এত ধর্মগ্রন্থ একটার খাওয়াও এই মাহফিলে নাই ঠিক কিনা খাওয়া আছে যে কিতাবটার নাম কি আর হযরত বলেন কি নাম এজন্য আল্লাহ বললেন গোলাম এই কিতাবটারে আমি সহজ করে দিলাম 
এই কিতাব পড়বা সোজা এই কিতাবে বুঝবা সেটাও সোজা এই কিতাব রে মুখস্ত করে সিনায় রাখবা সেটাও সোজা করে দিল কে मुखस्त कर मुखस्त कर सहज ना हतो रखते गवेषणा रिपोर्ट दिल If you want to destroy the Holy Book Quran, you have to make fire on all the scriptures available in Indian subcontinent. A Quran ke dur kurt tohale Bharat borsh joto Quran achhe sab gul agun agun diye jalaay di tohabe. Omi agun diye jalaay dile ki Quran dur hoye jabe, dur hoye jabe. Jodi agun lege jai pure ja. पवित्र कुरान विश्व हरबेना पवित्र कुरान গোটা বিশ্বের কোরআনের কপিগুলো আগুন দিয়ে জ্বালায় দিল কোরআন দূর করা যাবে না কারণ হাফেজে কোরআনদের কলিজার ভেতরে কোরআন মুখস্ত করা আছে না নাই 33 সদস্যের আরেক কমিটি তারা পাঠালো 11 সদস্যের কমিটির রিপোর্ট ঠিক আছে কিনা 33 সদস্যের কমিটি এসে রিপোর্ট করে বলল নো ইউ ক্যান নট ডিস্ট্রয় দা হোলি বুক কোরআন फ्रॉम ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট বিকজ দে ডোন্ট জাস্ট রাইট ডাউন হোলি কোরআন ইন দা ব্ল্যাঙ্ক পেজেস দে মেমোরাইজ দা কোরআন ইন देयर হার্ট ভারতবর্ষের লোকেরা শুধু কাগজে কোরআন ছাপিয়ে রাখে না তারা তাদের হৃদয়ের মধ্যে কোরআনকে মুখস্ত করে গেথে রাখে তাই ভারতবর্ষ থেকে যদি কোরআন দূর করে দিতে হয় লক্ষ লক্ষ হাফেজে কোরআনকে জবাই করে রক্তের গঙ্গা বইয়ে দিতে হবে তা না হলে ভারতবর্ষ থেকে আল্লাহর কোরআনকে দূর করা যাবে না চিল্লায় এখন ঠিকই না এজন্য আল্লাহ বললেন গোলাম ওয়ালা কদ ইয়াসরনাল কুরআন লিন যিকরি ফাহাল মিম মুদাকির घोषणा हिसाब गाजीपुर एक प्रोग्रामीय पागड़ी पढ़ा छोट माथा पागड़ी शेष है बसे जीवन के रंगते फुल फल सजाते अल्लाह रे सुधा पिए गए चलो पीएचपी को रने रालो पीएचपी को रने रालो पढ़े ना अल्लाह अकबर पीएचपी भाई दर जन्नू दुआ कोरी करूँ तेरा लाख चैनल आए सुपरस्टार को रने ही तुम्हारे कई खुद से बांग्लादेश को रने ही तेरा क्लोज़अप ऑन एर प्रतिजोगी तक को रने ही विश्व सुंदरी नमक में दर के उलंगो को रे कुनो कंपटीशन को रने ही तेरा कुरान एर कंपटीशन को रे चिल्ला 
দুই তিন বছর আগে বিশ হাজার হাফেজকে তারা ইয়েস কার্ড দিয়ে ঢাকায় নিয়ে এসেছে সেই বিশ হাজার হাফেজের মধ্যে থেকে ময়ন সিংহ কিশোরগঞ্জের ওই এলাকার নাজমুস সাকিব তেরো বছরের বিশ হাজার হাফেজকে পেছনে ফেলে সারা বাংলাদেশে ফার্স্ট হয়ে গিয়েছে সে প্রথম পুরস্কার পেয়েছে তিন লক্ষ টাকা ধর্মমন্ত্রী লাইভ প্রোগ্রামে সরাসরি সম্প্রচার করা প্রোগ্রামে তার হাতে ক্রেস্ট এবং টাকা তুলে দেয় তারপরে এই ছেলে চলে যায় ইন্ডিয়ার বেঙ্গালোরে ওখানে দক্ষিণ এশিয়ার সব হাফেজদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ইন্ডিয়ার বেঙ্গালোরেও নাজমুস সাকিব আমার দেশের তেরো বছরের নাজমুস সাকিব বাংলাদেশের অহংকার দক্ষিণ এশিয়ার সবগুলো দেশকে পেছনে ফেলে ইন্ডিয়াতেও সে কম্পিটিশনে ফার্স্ট এরপর সে চলে গিয়েছে কে এস এ দ্য কিংডম অফ সৌদি আরাবিয়া এখন আর দেশের গণ্ডি নেই উপমহাদেশীয় গণ্ডি নেই এখন আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যাটফর্ম সেখানেও গোটা বিশ্ব থেকে চান্স পাওয়া সত্তর দেশের হাফেজে কোরআনকে পেছনে ফেলে আমার নাজমুস সাকিব সৌদি আরবেও ফার্স্ট ওখানে সে প্রথম পুরস্কার পেয়েছে আশি হাজার রিয়াল আপনাদের বাংলাদেশি টাকায় প্রায় চোদ্দ লাখ টাকা তারপর এই ছেলে খুঁজতে লাগলো যে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কোরআনের প্রতিযোগিতাটা হয় কোথায় চলে গেল দুবাই ইন টার্মস অফ ওয়েলথ অ্যান্ড মানি অর্থের মানদণ্ডে দ্য বিগেস্ট হলি বুক কোরআন রোসাইডেশন কম্পিটিশন লোকেটেড ইন দুবাই দুবাইয়ের সেই কম্পিটিশনে চলে গেল সেখানে সত্তরটা নয় আশিটা নয় গোটা বিশ্ব থেকে চান্স পাওয়া নব্বইটা দেশের হাফেজে কোরআনের মধ্যে প্রতিযোগিতা সেখানেও আমার কিশোরগঞ্জের নাজমুস সাকিব তেরো বছরের এই নাজমুস সাকিব নব্বই দেশের তুখোর মেধাবী বাঘা বাঘা নব্বই জন হাফেজকে পেছনে ফেলে দুবাইতেও ফার্স্ট ওখানে সে পুরস্কার পেয়েছে ছেচল্লিশ হাজার দিরহাম আপনাদের বাংলাদেশি টাকায় প্রায় এক কোটি তিরিশ লাখ টাকা সুবানাল্লাহ কেবেন না কিন্তু রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় দুঃখের সাথে বলতে হয় ওদেরকে সম্মাননা ক্রেস্ট দেওয়া হয় না ওদেরকে বঙ্গভবনে ডাকা হয় না ওদেরকে সেক্রেটারিয়েটে নেওয়া হয় না ওদেরকে পার্লামেন্ট নিয়ে সংবর্ধনা দেয়া হয় না কিন্তু দেয়া দরকার ছিল কি ছিল না আমার দেশের ক্রিকেটার দামাল ছেলেরা যখন ইন্ডিয়ারে ক্রিকেটে হারাইয়া বাংলা ওয়াশ করে দেয় তখন আমাদের ভালো লাগে ঠিক কিনা তো ক্রিকেটে জিতে গেলে আমাদের সতেরো কোটি মানুষের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাদেরকে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য পুরস্কার দেওয়ার জন্য এয়ারপোর্টে চলে যায় রেড কার্পেট রিসিপশন দেয় লাল গালিচার সংবর্ধনা আর বাড়ি গাড়ি টাকা পয়সা তো আছেই ঠিক কিনা কেন দেয় কারণ তারা বাংলাদেশের সম্মানকে উজ্জ্বল করেছে বিশ্ব দরবারে তো মাশরাফি বিন মর্তুজা সাকিব আল হাসান ওরা বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশকে উঠাইল আমার কিশোরগঞ্জের নাজমুস সাকিব কি বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে উঠায় নাই প্রিয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি ক্রিকেটারদেরকে সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য লাল গালিচার সংবর্ধনা দিলেন রেড কার্পেট রিসিপশন নাজমুস সাকিবকে লাল গালিচার সংবর্ধনা না দেন একটা লাল গোলাপ তো হাতে দিতে পারতেন এয়ারপোর্টে যে বলতে পারতেন সবাস নাজমুস সাকিব তোর মতো হাফেজে কোরআন আমার ঘরে ঘরে চাই চিল্লা এখন ঠিকিরা যে দেশে হাফেজে কোরআনকে সম্মান দেয়া হয় না সে দেশে হাফেজে কোরআন জন্মায় না যে দেশে আলেমদের সম্মান নাই ওই দেশ একদিন আলেম শূন্য হয়ে যাবে চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা এই জন্য গোটা বিশ্বব্যাপী কোরআনের এই গণজোয়ার তৈরি করে দিয়েছে কে আপনি কোরআনের আওয়াজকে বন্ধ করতে পারবেন বন্ধ করতে পারবেন এক জায়গায় মাহফিল বন্ধ করবেন আরো দশ জায়গায় মাহফিল আছে না নাই এক মোফাসির কারাগারে তো লক্ষ মোফাসির ঘরে ঘরে চিল্লাই এখন ঠিক কিনা महफिल কিছু নাস্তিক ব্লগার কিছু ইসলাম বিদ্বেষী কিছু লুকাপাঠা এই কোরআনকে নিয়ে কথা বলে এরকম বেয়াদবের বাচ্চা জাহান নামের নরকিট বাংলাদেশে আছে না নাই যারা কোরআনের বিরুদ্ধে কথা বলে এগুলো পিতৃ পরিচয়হীন জারত সন্তান এদের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নাই আমরা কোরআন নিয়ে বাঁচতে চাই মরতে চাই রাজি আছে মুসলমান কারা কারা রাজি দোহা তুচু করে আল্লাহর দেখা
আল্লাহ আমাদের স্লোগানকে তুমি কবুল করো এই কোরআনের জন্য ইসলামের জন্য যে আমাদের ভালোবাসা আমাদের প্রাণ ঢালা উচ্ছ্বাস এগুলো আমাদের নাজাতের ওসিলা বানাও এর জন্য আপনি কোরআনের আওয়াজকে বন্ধ করতে পারবেন না কোরআনের এই গণজোয়ারকে থামিয়ে দিতে পারবেন না ইসলামের বিজয়কে কোনো রক্ত চক্ষু জেল জরিমানার ভয় দেখিয়ে ইসলামের অগ্রগতিকে থামিয়ে দেয়া যায় না চিল্লা এখন ঠিক কিনা এই জন্য সে কোরআন থেকে আজকে আমরা কথা শুনবো রাজি আছেন তো কষ্ট হচ্ছে না তো আজকে আমরা শুনবো সুরাত লোকমান কিসুরা সবাই বলেন কিসুরা আরো জোরে বলেন না কিসুরা এই সুরাটা একুশ পাড়ায় অবস্থিত কোরআনে একত্রিশ তম সুরা এই সুরায় আয়াত আছে চৌত্রিশটি রুকু আছে চারটি এটি মাক্কি সুরা আমরা দ্বিতীয় রুকু থেকে কথা শুনবো বলেন ইনশা আল্লাহ এ তাফসির মাহফিল গুলোকে ক্লাসের মতো মনে করবেন কিসের মতো তাহলে কিছু শিখে যাওয়া যাবে তা না হলে আসলাম স্লোগান দিলাম হাসলাম কাঁদলাম কোনো লাভ হবে না কিন্তু যদি কিছু শিখে যাওয়া যায় জীবনটারে পরিবর্তন করে দিবে কে আরো জোরে বলেন কে আসুন আমরা নিয়ত করি এক আল্লাহ তালা সন্তুষ্টির জন্য আমরা মহাবিশ্বের মহাবিশ্বয় মহাগ্রন্থ আল কোরআন থেকে হেদায়ত নেয়ার জন্য সুরাতুল লোকমানের তাফসির শুনবো জোরে কন ইনশা আল্লাহ Consider this program as a class. The person is delivering lecture in front of you. He is your teacher. And you all sitting guys are the students of Tafsir Al-Quran. Jine khene katha bale unhi shikhok. Amar aage shira ji bhai silen shikhok. Amra chilam chhatro. Ekhon ami iktu kore bashar shujuk pelam. Ami holam shikhok. Amra chhatro. Amra Quran er chhatro hoye bashi chhi. Khushi na bezaar. Sura Lokman er allocation go. Lokman naam trek amon lage. Bhalo lage. কোরআন আল করিমে ব্যক্তির নামে মোট আট সুরা কয় সুরা জবাব দেন যেহেতু ক্লাস জবাব দিতে হবে ব্যক্তির নামে কয় সুরা ছয় সুরা নবীদের নামে আর দুই সুরা দুই অলিন নামে নবীর নামে ছয় সুরা সুরা ইউনুস সুরা ইউসুফ সুরা হুদ সুরা নোহ সুরা ইব্রাহিম সুরা মোহাম্মদ এই ছয় নবীর নামে কোরআনে ছয়টা সুরা আর দুইজন অলির নামে দুইটা সুরা এক হলো মহিলা অলি আর এক হলো পুরুষ অলি মহিলা অলি হচ্ছে মারিয়াম मामुन बाबू কোরআনের জন্য পাগল যেখানেই কোরআনের মাহফিল আব্দুল্লাহ মামুন বাবু আছে না নাই আল্লাহ তাকেও কবুল করুক আমরা পড়ি আমিন তার ইনভিটেশনে মূলত আমি এসেছি প্রিয় ভাইয়েরা এজন্য আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান এই নামগুলো রাখবেন নবীদের নামগুলো রাখবেন সাহাবাদের নামগুলো রাখবেন ভালো নাম রাখলে এটার একটা প্রভাব আছে না নাই লিকুল্লি ইসমিন আসারুন প্রত্যেক নামের আছে একটা প্রভাব ভালো নাম রাখবেন ছেলে ভালো হবে ঠিক কিনা উল্টা পাল্টা নাম রাখলে ছেলেগুলো খারাপ হবে বেনামাজি হবে ডাকাত হবে চিল্লা এখন ঠিক কিনা এক চাচা ছোটবেলা একটা গল্প শুনেছিলাম যে এক চাচা তার ভাতিজার বাড়িতে গিয়েছে ঢাকা শহরে দেখা করবার জন্য তো ভাতিজা তাকে আপ্যায়ন করাচ্ছে নাস্তা দিচ্ছে চাচা নাস্তা খায় আর চাচা বলে আমি তো গ্রামে থাকি শহরে আসার সময় পাই না তোমাদের সাথে দেখাও হয় না কতদিন পরে দেখা হলো তোমার নাকি একটা ছেলে আছে একটা মেয়ে আছে ওদেরকে তো দেখলাম না ডাকো না তো ভাতিজা ঘর থেকে বসে ডাক দিছে থামানোর জন্য কয় চাচা থামেন চাচাও দৌড়ায় বা ভাতিজাও দৌড়ায় চাচা বলে ভাতিজা বয়স আমার আশি হয়েছে তুই আমার ব্রাশ ফায়ার করিস না ভাতিজা বলে চাচা এটা তো ওই ব্রাশ ফায়ার না আমার ছেলের নাম ব্রাশ আর মেয়ের নাম ফায়ার আমি আমার ছেলে মেয়েদেরকে ডাক দিয়েছিলাম ব্রাশ ফায়ার বলে তো এরকম উল্টা পাল্টা বিদ ঘুটে নাম আছে না নাই এগুলো রাখবেন কখনো রাখবেন কোরআন থেকে নেওয়া নাম হাদিস থেকে নেওয়া নাম ভদ্র বানাই দিবে কে সৈদনা লোকমান আল হাকিম ছিলেন অনেক জ্ঞানী লোক অনেক প্রজ্ঞাবান লোক উনি ওনার ছেলেকে দশটা উপদেশ দিয়েছিলেন কয়টা সবাই বলেন না কয়টা দশটা উপদেশ আল্লাহ তালা দিয়েছেন ওনার উপদেশ গুলো আল্লাহর এত ভালো লেগেছে উনি যেমন যেমন উপদেশ দিয়েছে আল্লাহ ঠিক তেমন তেমন কোরআনের ভেতরে ওই উপদেশ গুলো তুলে দিয়েছে বাড়িতে যে বললেন কেমন আওয়াজ করে পড়েন আল্লাহ আকবর এই জন্য আজকে উপদেশ গুলো আমরা শুনবো আমরা অনেকেই বাবা হয়েছি না আমাদের দায়িত্ব সেদানা লোকমান যে উপদেশ গুলো তার ছেলেকে দিয়েছেন 
আমরাও যারা বাবা হয়েছি বা হব আমরা আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে ওই উপদেশ দিব এজন্য ছেলে মেয়েদেরকে ছোটবেলা থেকে ইসলাম শিখাতে হয় বড় হয়ে গেলে কাজ হয় না অনেক জায়গায় মাহফিলের পরে আমাদের কাছে আসে পানি পড়ার জন্য একজন লোক আসছে বলে হুজুর পানি পড়া কেন পানি পড়া কয় হুজুর আমার ছেলে কথা শুনে না ছেলে কথা শুনে না কয় না বয়স কত ছেলের কয় হুজুর 30 আমি কি সব বনাস 30 বছরের পোলার জন্য পানি পড়া তো পানি পড়ায় কাজ হবে না যদি পানি পড়া না আমারে মেশিনে ঢুকাইয়া বাইটা খাওয়াই দিলে আপনার পোলা মানুষ হবে না কারণ আমাদের আঞ্চলিক ভাষা একটা কথা বলে কাঁচা না নোয়ালে বাঁশ পাকলে করে টাস টাস ছোটবেলা থেকে শিখাতে হবে ও এখন কাদা আর মাটি যেমন মনে চায় শেপ দেওয়া যায় যেমন মনে চায় ডিজাইন করা যায় কাদা মাটিকে যেমন মনে চায় বাঁকা করা যায় কামার একই কাদা মাটি দিয়ে প্লেট বানায় একই কাদা মাটি দিয়ে মূর্তি বানায় একই কাদা মাটি দিয়ে গ্লাস বানায় কিন্তু বানানোর পরে যখন চুলায় উনুনে দেয় যখন লাল হয়ে যায় শুকিয়ে যায় তখন কি আর এটার ওইটা দিয়ে অন্য কিছু বানানো যায় বানাতে গেলে কি হবে কি হবে এজন্য ছোটবেলা থেকে আপনার ছেলেকে কোরআন শিখান ইসলাম এত সুন্দর ধর্ম ইসলাম বলে তোমার ছেলে জন্ম নিয়েছে তার উপর শরীয়তের কোনো হুকুম আহকাম এখনো শুরু হয় নাই তার আমলনামা শুরু হয় নাই কিন্তু তার কানের কাছে আযান দিয়ে তুমি তার কাছে ইসলামটাকে পৌঁছে দাও ঠিক কি না সাত বছর বয়স হয়েছে ছেলের নাম রাখো সুন্দর নাম রাখবা কোরআন থেকে দেখে নাম রাখবা ব্রাশ ফায়ার রাইখো না ঠিক কি না সুন্দর সুন্দর নাম রাখো ছেলে রাখিকা দিয়ে দাও আর একটু বড় হলে ছেলেকে কোরআন শিখিয়ে দাও এখন থেকে কোরআন শিখান এই ছেলেগুলো হবে আল্লাহ আল্লাহ আর যদি কোরআন না শিখান এগুলোই হবে ডাকা চাঁদাবাজ টেন্ডার বাজ এই ছেলেগুলোই হবে বাংলা ভাই ইংরেজি ভাই অঙ্ক ভাই এগুলি হবে আরশাদ সিকদার পিচ্চি হান্নান কালা জাহাঙ্গীর আর লতিফ সিদ্দিকির মতো আউলা ঝাউলা মন্ত্রী জোরে কোন ঠিক না আর যদি কোরআন শিখান ভদ্র হবে এরকম তাফসিরুল কোরআনের পাগল চেয়ারম্যান হবে যারা কোরআনের পৃষ্ঠপোষকতা করে জোরে কোন ঠিক না আর যদি কোরআন না শিখান তাফসির মাহফিল বন্ধ করে দিবে মুফাসসিরে কোরআন কে আসতে দিবে না কোরআনের আওয়াজ কে বাড়তে দিবে না এরকম বেয়াদব নেতাও বাংলাদেশে আছে না নাই আছে না নাই এজন্য ছোটবেলা থেকে কোরআন শিখান কোরআন শিখাবেন ভদ্র হবে আর যদি গান বাজনা শিখান তাহলে গান বাজনা শিখবে আমার বাবার মুখে প্রথম যে দিন শুনেছিলাম গান সেদিন থেকে গানি জীবন গানি আমার প্রাণ আমার মায়ের আদেশ বাবার মতো গাইতে হবে গান সেদিন থেকে গানি জীবন গানি আমার প্রাণ তো আপনার ছেলের জীবন মরণ তো গান হবে শিখাইছেন গান কোরআন তো আপনি শিখান নাই যদি কোরআন শিখাতেন ছেলে বলতো বাবার মুখে প্রথম যে দিন শুনেছি কোরআন সেদিন থেকে কোরআনি জীবন কোরআনি আমার প্রাণ ঠিক না এই জন্য ছোটবেলা থেকে ইসলাম শিখান ছেলেগুলো রে ভদ্র করবে কে লোকমান কি তার পরিচয় লোকমান ছিল নিগ্র লোক কুচকুচে কালো নিগ্রলোক দেখেছেন যারা হজে গিয়েছেন তারা দেখেছেন সুদান আফ্রিকা উগান্ডা আমি দেখেছি দু সালে যখন আমি মিশরে যাই দু হাজার সাতে ধর্ম মন্ত্রণালয়ে আমি মিশরের বৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করি গেলাম যাওয়ার পরে মিশরে আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো সরকারি খরচ আমি পাঁচ বছর পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দ্য ওল্ডেস্ট অ্যান্ড দ্য বিগেস্ট ইসলামিক ইউনিভার্সিটি এভার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড সেখানে আমি কোরআনিক সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট থেকে ব্যাচেলর করেছি অনার্স করেছি তো ওখানে স্টুডেন্টস অফ মোর দ্যান হান্ড্রেড ন্যাশনালিটিস উইস টু স্টাডি ডিবল ইন দ্য সেম প্লেস একশো চারটারও বেশি দেশের ছাত্র আমরা একসাথে এক জায়গায় পড়তাম কেউ সাদা কেউ কালো কেউ শ্যামলা কেউ লম্বা কেউ খাটো কেউ বাংলাদেশি কেউ পাকিস্তানি কেউ সিঙ্গাপুর কেউ ইংল্যান্ড কেউ মালয়েশিয়া কেউ ইন্দোনেশিয়া কেউ আফ্রিকা কেউ সুদান কেউ ইথিওপিয়া কেউ ঘানা এক এক দেশের মানুষ তো সেখানে আমি কুচকুচে কালো মানুষ দেখেছি লোকমান আল হাকিম ছিলেন কুচকুচে কালো মানুষ 
এতে করে বোঝা গেল কেউ সাদা কি কালো আল্লাহ ডাজেন্ট ম্যাটার আল্লাহ এটা দেখে না আল্লাহ ডাজেন্ট কেয়ার अबाउट ইট আল্লাহ এটা কোনো কেয়ার করে না তা না হলে কালো মানুষের কথা আল্লাহ কোরআনে তুলবেন কেন কালো হওয়ার পরেও তার কথাগুলো আল্লাহ এত ভালো লেগেছে আল্লাহ সরাসরি কোরআনের মধ্যে কুচকুচে নিগ্র মানুষের কথা তুলে ধরেছে কোন সুবহানাল্লাহ এজন্য ইসলাম বলে देयर इज নো ডিফারেন্স বিটুইন ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট between upper and lower between the richer section of the society and poorer section of the society between the prime minister and rickshaw puller everyone is totally equal 100% equal completely equal in the eyes of islam islam bole sada kalay kono parthokko nai dhoni garibe parthokko nai pradhan mantri kuli wala thala wala kono parthokko nai parthokko ek jaygay inna akramakum indallahi attaqum যার কলিজার মধ্যে আল্লাহর ভয় বেশি সেই আল্লাহর কাছে সেরা হাজার কোন ঠিকিরা এজন্য হাজার কোটি টাকার মালিক যারা কোটি কোটি টাকা বানালো যারা তাদের জন্য কিয়ামতের দিন আলাদা কোন লাইন হবে নাকি কিয়ামতের দিন লাইন দুইটা কয়টা আর জোরে বলেন কয়টা একটা হলো আসহাবুল ইয়ামিন ডানপন্থীরা জান্নাতে একদিকে আর একটা হলো আসহাবুল শিমাল বামপন্থীরা বাম দিকে জাহান্নামী ঠিকিরা এছাড়া কোন লাইন নাই এজন্য হাজার কোটি টাকার মালিক দেখলে মনে করেন না অনেক সুখে আছে সুখ নাও থাকতে পারে সুখ দেয়ার মালিক কে কোরে ঘরে থেকে রিকশা চালিয়ে অল্প খেয়ে অল্প পড়ে অল্প জমিও সুখ হতে পারে সুখ দিতে পারেন একজন তিনি কে অনেক টাকা হলে বাড়ি বানানো যায় গাড়ি বানানো যায় কিন্তু শান্তি কিনা যায় না টাকা হলে বালিশ কিনা যায় তোশক কিনা যায় কিন্তু ঘুম কিনা যায় না ঠিক কিনা আপনাদের পাবনাতে কি ঘুম কিনা যায় যে বলতে পারবেন ডাক্তার সাহেব আমার 5000 টাকার ঘুম দেন ডাক্তার কি আমারই তো ঘুমে ধরে না আপনাদের কি কি ঘুমের ট্যাবলেট দেব মিয়া তো এইজন্য টাকার মালিক হলেই যে শান্তিতে আছে এটা নাও হতে পারে বরং বেশি টাকার মালিক যারা কালো টাকার পাহাড় বানিয়েছে যারা তাদের মধ্যে অশান্তি ঘরে শান্তি নাই ফ্যামিলিতে সুখ নাই কিচ্ছু খাইতে পারে না ডাক্তার কয় আপনি গরু খাবেন না খাসি খাবেন না চিংড়ি খাবেন না ঘাস খাবেন ছাগলেও খায় আমনেও খান ঘাস বলতে আই মিন ভেজিটেবল শাকসবজি খাবেন আর কি যারা বেশি ধনী ডাক্তার এদেরকে প্রেসক্রিপশনে ভেজিটেবল প্রেসক্রাইব করে দেয় ভেজিটেবল খাবেন স্লিম থাকবেন তা না হলে হার্টের ব্লকেজ পড়ে যাবে আর্টারি বন্ধ হয়ে যাবে এনজিওগ্রাম এনজিও প্লাস্টি করার জন্য আবার সিঙ্গাপুরে পাঠানো লাগবে ঠিক কি না তাহলে কিছু খেতে পারে না এরপরে টাকা যার বেশি টেনশন তার বেশি টাকা যার বেশি রোগ তার বেশি টাকা যার বেশি ঘরে অশান্তি তার বেশি রাতে ঘুম নাই বিবি কথা শোনে না বিবি করে পরকিয়া মাইয়া কয় ড্যাড আমি হইলাম কিরণ মালা পোলাই কয় ড্যাডি আমি হইলাম ইয়ো ইয়ো আমি কি ইয়ো ইয়ো শান্তি নাই কিন্তু রিকশাওয়ালা কুলিওয়ালা ঠেলাওয়ালার কোনো টেনশন আছে কোনো রোগ আছে খাওয়া দাওয়ায় কোনো বাস বিচার আছে রিকশাওয়ালা গরু খাইতে পারে খাসি খাইতে পারে চিংড়ি খাইতে পারে রিকশাওয়ালা কোনো বিয়ার দাওয়াত পাইলে কয় আজকে খাইয়া কোপাইয়া কোপার শামসু করে দেবো একেবারে ঠিক কি না ঘুমের সমস্যা নাই ওর যেখানে রাইত ওইখানেই কথা বলেন রিকশাওয়ালার যেখানে রাইত ওইখানেই ওর বিছানায় মাথা লাগতে দেরি ওর নাক ডাকতে দেরি হয় না ওর নাকের ডাকের আওয়াজে ট্রাকের ইঞ্জিনও ফেল রিকশাওয়ালা যখন ঘরে যায় শান্তি আর শান্তি মসজিদে যায় ছোট্ট বাচ্চাটারে নিয়ে যায় আবার ঘরের মধ্যে এসে দেখে বিবিও নামাজ পড়ে বিবিও জিকির করে কার এজন্য শান্তি দেওয়ার মালিক একজন তিনি কে সে দিনা লোকমান ছিলেন পেশায় রাখাল কি ছিল কথা বলেন সবাই বলেন সারাদিন ছাগল চড়াতো রাত্রেবেলা বাসায় আসলে এরকম হাজার হাজার মানুষ ভিড় জমাতো লোকমানের মালিক বলে ঘটনা কিরে এত মানুষের ভিড় কেন সবাই বলে আপনার রাখাল সাধারণ কোন মানুষ নয় এটা অসাধারণ মানুষ অনেক জ্ঞান মনিব বলে ঘটনা কি আমার রাখালের এত জ্ঞান আমি জানি না আজকে একটু চেক করব ইবনু জারির তবারি ওনার তাফসিরে তবারিতে এই বর্ণনাটা এনেছেন মনিব লোকমানকে ডেকে বলে ইয়া লোকমান ইজহাব ওয়াজবাহ শাতান লোকমান তুমি একটা ছাগল জবাই করো ও আখরিজ মিনহা আতিয়া বা মুদগাতাইন জবাই করার পরে ছাগলের দেহের সবচেয়ে দামি পবিত্র দুইটা অঙ্গ কেটে আনো সাইদানা লোকমান জবাই করলেন ফা আখরাজা আল লিসানা ওয়াল কলব তো ফা আখরাজা আল লিসানা ওয়াল কলব লোকমান ছাগল জবাই করে মনিবের কথা অনুযায়ী জিব্বা আর কলব কেটে নিয়ে আসলেন মনিবের হাতে দিলেন মনিব বললেন যাও 
ইজবাহ শাতান উখরা আরেকটা ছাগল জবাই করো ও আখরিজ মিনহা আখবাস মুদগাতাইন এবার ছাগলের সবচেয়ে নিকৃষ্ট দুইটা অঙ্গ ছুরি দিয়ে কেটে আনো লোকমান জবাই করে আবার আখরাজা লিসানা ওয়াল কলব জিব্বার কল কেটে নিয়ে আসলেন সুবহানাল্লাহ কবির না মানি বলে মা হাযায়া লোকমান সবচেয়ে দামি পবিত্র দুইটা অঙ্গ আনতে বললাম জিব্বার কলব কেটে আনলাম আবার সবচেয়ে নিকৃষ্ট দুইটা অঙ্গ আনতে বললাম তখন জিব্বার কলব কেটে আনলা সাইয়েদনা লোকমান বলে জিব্বা এমন অঙ্গ এই জিব্বা যদি ভালো হয় জিব্বার চেয়ে ভালো কিছু আর হয় না এই জিব্বা যদি খারাপ হয় জিব্বার চেয়ে খারাপ কোন অঙ্গ দেহের ভেতরে আর হয় না ঠিক কি না এই জিব্বা দিয়ে যদি কোরআনের তেলাওয়াত করেন এই জিব্বা দিয়ে যদি আল্লাহর জিকির করেন এই জিব্বা দিয়ে যদি কল্যাণের পথে হকের পথে মানুষকে ডাকেন এই জিব্বা দিয়ে যদি সত্য কথা বলেন দিনের নসিহত করেন এই জিব্বার চেয়ে ভালো অঙ্গ দেহে আর হয় না আর এই জিব্বা দিয়ে যদি মানুষকে গালি দেন এই জিব্বা দিয়ে যদি মিথ্যা সাক্ষী দেন এই জিব্বা দিয়ে যদি গিবত করেন চুগল খুরি করেন এই জিব্বা দিয়ে যদি উল্টা পাল্টা গান বাজনা করেন জিব্বার চেয়ে খারাপ অঙ্গ আর হয় না ঠিক কি না এই জন্য জিব্বা দিয়ে গান গাইতে হবে কার জিব্বা দিয়ে কবিতা আবৃত্তি করতে হবে কার কিন্তু এই জিব্বা দিয়ে উল্টা পাল্টা গান গায় এরকম লোক আছে না নাই বিষ্ণুই বললেন বইস্তুয়ান উকাসিরাল মাজামির ঢোল বাদ্য ভেঙে চুরে মাটির সাথে গড়িয়ে দেওয়ার জন্য আমারে পাঠিয়েছে কে কিন্তু আমাদের দেশের গান বাজনায় ঢোল বাদ্য আছে না নাই তোরা বাজারে ঢোল বাজারে বাসি আছে না নাই বাংলা মায়ের একতারা সুর কতই ভালো বাসি বাংলা মায়ের দোতারা সুর কতই ভালো বাসি তোরা বাজারে ঢোল বাজারে বাসি বলে না কিন্তু বিষ্ণুবি এই ঢোল বাদ্য ভেঙে মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়ার জন্য এসেছে এজন্য ঢোল বাদ্য বাজানো যাবে না বাউলের গান লালনের গান মরমি গান যেই গানের মধ্যে ঢোল বাদ্য আছে গাওয়া যাবে না ঠিক কিনা কিন্তু আমরা বেহায়ার মতো এই গানগুলো শুনি কি শুনি না আমরা গায়ো শেফালি কেন পানে জর্দা মিশালি গায় না গায় না তোকে দেখে গাই যে আমি রিমিক্স কাওয়ালি जंगलारेगाड़ी क्यों गावा गान प्रथम लाइने बोलते तु कबर दिस ना द्वित लाइने बोले आगुने पुरिस ना मुसलमान के कि शशने नहीं आगुने पुड़े ना कबर दे जे गान मध्य हिंदू कलचार आ হিন্দু আনি সংস্কৃতি আছে শিরকের ঘ্রাণ আছে মুসলমান ওই গান গাইতে পারে মুসলমান গাবে ইসলামের গান কোরআনের গান সালাতের গান পড়েন এই জন্য ছেলে মেয়েদেরকে ছোট্ট বেলা থেকে উপদেশ দেন আল্লাহ নরম নরম টিসু দিয়ে জিব্বাটাকে বানালেন আমাদের জিব্বা পার স্কোয়ার সেন্টিমিটারের টেস্ট বার্ড রয়েছে একশো চুরাশিটা সেই সবে আমাদের জিব্বা দিয়ে আমরা কয়েক হাজারের বেশি ধরনের খাদ্যের স্বাদ আস্বাদন করতে পারি সুবানাল্লাহ কবেন না আপনি হিউম্যান অ্যানাটম মানুষের শরীর বিদ্যা নিয়ে যদি গবেষণা করেন অবাক হয়ে যাবেন আল্লাহ কত সুন্দর করে ব্রেইন দিলেন হার্ট দিলেন লাঞ্চ দিলেন ফিল্টার দিলেন কিডনি দিলেন আপনি যদি খেয়াল করেন যেটা যেখানে সেট করা দরকার ঠিক ওইভাবেই সেট করে দিয়েছে কে 
আমাদের মুখ যেখানে থাকা দরকার ছিল ওখানে দিয়েছে মুখের উপরে কি সুন্দর নাক খাবার নেবেন ঘ্রাণ নেবেন বাসি না খারাপ চোখ দিয়ে দেখবেন এই নাক যদি এইখানে না থাকে আমাদের পিঠে থাকতো কি করতেন খাওয়ার সময় ঘ্রাণ নেওয়ার জন্য পিঠে নেওয়া লাগতে পারবে যে দেখো শুকে দেখো ভালো কিনা ঠিক কিনা তারপর চোখ যদি এইখানে না থাকে একটু উপরে থাকতো এই চোখটা এদিকে এই চোখটা এদিকে কি করতেন শীতের বিকালে ফুটবল খেলতে গেলে কপাল দিয়ে হেড দিলে চোখ দুইটা ডিমের মতো পৌঁছে যাইত लोकमान बोलें जिब्बा जी भलो है जिब्बार चे भलो है ना जिब्बा जो खराब है जिब्बार चे खराब घृणा पुषे रखें आल्ला जिकिर ना बसिए शयतान के कलबर मध्य ढुकिए दें कलबर चे खराब अंग जिकिरलबर भेतरे आल्ला जिकिर रखार दरकार आई अने के कलबर भेतरे आल्ला जिकिर ना ढुकाय आए ना ढुकाय आसेना नहीं कलबे की ढुकाय ढुकाय लोकमान बोलो अंग देहर सब चे दामी अंग যদি ভালো হয় কলবের চেয়ে ভালো কিছু নাই যদি কলবটা খারাপ হয়ে যায় পচে যায় নষ্ট হয়ে যায় কলবের চেয়ে খারাপ অঙ্গ দেহে নাই ঠিক কি না মনিব বলে তাই তো আসলে তো আমার রাখাল সাধারণ কোন রাখাল নয় মনিব বলল লোকমান যাও আজকে থেকে তোমার আমি আজাদ করে দিলাম তুমি গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে তোমার জ্ঞান দিয়ে লোকদেরকে আলোকিত করে নাও আল্লাহ আকবার সে লোকমানের কথা আল্লাহ বললেন शादीद सब समय ठीक सागर पानी सुबानी खावल के ठीक 
ফেরাউনের লাশটা আমি নিজে দেখেছি আমার জীবন ধন্য আমার চোখ ধন্য জাহান নামের নরকীটটাকে আমি দেখে এসেছি আমি তো মিশরে পড়েছি মিশরের রাজধানী কায়রোর ন্যাশনাল মিউজিয়ামে এই লাশটা রাখা মরেছিল লোহিত সাগরে দুই হাজার বছর ফেরাউনের লাশটা ভেসেছিল জাবালিন নামক একটা সিবিচে জেলেরা ধরে মমিফাইং করে পিরামিডের ভিতরে রাখে তারপর অনেক পরে সেখান থেকে এনে মিশরের রাজধানী কায়রোর ন্যাশনাল মিউজিয়ামের রয়্যাল মমিস চেম্বারের দ্বিতীয় তলায় ব্যান্ডেজ করে মমিফাইং করে রাখা এই ফেরাউনের লাশ দেখতে দুইশো পাউন্ড লাগে কয় পাউন্ড আমি দেখেছি ফ্রিতে মাগনা ফ্রিতে এটার আপনারা কি বলেন পাবনা মাগনা বলেন সাগরে পড়েছিল কোন কীট পতঙ্গ ওরে ছয় নাই কোন ব্যাকটেরিয়া ওরে পচায় নাই কোন ক্যাকটাস কোন শৈবাল কোন অক্টোপাস কোন প্রাণী ওর দিকে তাকায়ও নাই কারণ ওর লাস্টারে যে সংরক্ষিত করে রাখা হবে এই চ্যালেঞ্জটা কার ঢুকলাম ঢুকে দেখি ফেরাউন শুয়ে আছে ডাক দিলাম ও ফেরাউন চাচা কেমন আছো কিন্তু চাচা কথা বলে না ওর কথা বলার শক্তিটা ও কেড়ে নিয়েছে কে ওই দিন আমি অনেকক্ষণ কথা বললাম ফেরাউনের সাথে কিন্তু এক পেশে কথা এক তরফা কথা শুধু আমি কই সে কথা কয় না তার লাশের চারদিক দিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখলাম আর অবাক হলাম এই লোকটা আমার নবী মুসাল ইসলামকে ধমক দিত এই লোকটার ভয়ে বনি ইসরায়েলের মুসলমান সৈনিকেরা নিজ এলাকায় থাকতে পারত না আরেক এলাকায় যে ঘুমানো লাগত এরকম পরিবেশ এখনো দেশে আছে না নাই আমার থানা এইখানে আমি এখানে থাকতে পারি না আরেক থানায় ঘুমাই আমার বাড়ি এইখানে আমার বাড়িতে আমি পরবাসী আরেক জনের ঘরে ঘুমাই ইমানের নমুনা যদি দেখাতে পারো সবার যদি এখতিয়ার করতে পারো নিজেদের জান আর প্রাণকে যদি কোরআনের জন্য উৎসর্গ করতে পারো বাংলার জামিনেও কালেমার পতাকা উড়াইয়ে দিবে কে পৃথিবীতে কেউ তো স্থায়ী হয় না ওক না সে ফেরাউন কি বানাম রুত কেউ ভবে চিরদিন রয় না কেউ ভবে চিরকাল রয় না জোরে কন ঠিক কিডা এজন্য থাকার জন্য আমরা আসিনাই চলে যেতে হবে ফেরাউন কেউ শেষ করে দিল কে আমি আল্লাহর কোন লাভ নাই সুক্রিয়া করলে লাভ কার কুফরি করলে লস কার আল্লাহর কোন লাভ লস আছে কথা বলেন লাভ লস আছে সই মুসলিমের বর্ণনায় गाली दाओ बेपारे विद्रोह घोषणा करो सबा मिले जो तुम्हारा कुफरी करो आल्ला क्षमता तरा कमाते ठीक कमाना जा আমরা সবাই মিলে বিদ্রোহ করলে আল্লাহর কোন ক্ষতি নাই সবাই মিলে যদি আমি আল্লাহর বিদ্রোহ করো সবাই মিলে যদি নাফরমানি করো আমি আল্লাহর কিচ্ছু তোরা করতে পারবি না ঠিক এজন্য সুক্রিয়া করলে তোদের লাভ না সুক্রি করলে তোদের লস লোকমান উপদেশ দিচ্ছে সন্তান ও আমার কলিজার টুকুরা ও আমার বৎস আমার বাছা এজন্য উপদেশ যখন দিবেন নরম ভাষায় দিবেন উপদেশের ভাষা হতে হবে হৃদয় স্পর্শী কোমল আপনি যদি ধমকি দিয়ে উপদেশ দেন এটা উপদেশ হবে ঝগড়া 
এজন্য উপদেশ যখন দিবেন কোমল ভাষায় দরদের জায়গা থেকে দিবেন কারণ হৃদয় থেকে কোনো কথা বললে এটা আরেকজনের হৃদয়ে যায় লাগে ঠিক কি না ধমক দিবেন না ছেলে মেয়েদেরকে ধমকাবেন না বুঝাবেন যদি ধমকার এই খারাপ দাদা ফজরের নামাজ পড়ছ না আজকে তোর একদিন কি আমার একদিন এদিকে আয় লাঠি লিয়ে ধরলেন পোলারে পোলা শুনবে পোলা কিবা ঠিক আছে আমাদের একদিন আমারও আছে একদিন ঠিক কি না আরো বেয়াদব হবে দরদ দিয়ে বলবেন সাইয়েদানা লোকমান তাই বললেন ইয়া বুনাইয়া ও আমার কলিজার টুকরা ছেলে ও আমার বাজান ও আমার সন্তান ও আমার বৎস আপনারা ছেলেকে আদর করে কি ডাকেন বাজান হ্যাঁ তাহলে বলবেন ও আমার বাজান ও আমার কলিজার টুকরা আদর করে উপদেশ দিবেন সাইয়েদানা লোকমান প্রথম উপদেশ দিলেন লা তুশরিক বিল্লা শিরক করোনা কি করোনা कृतज्ञ कर लो से आल्लर जो जुलूम करें जुलूम छोट जुलूम ना बड़ जुलूम आल्लाजिम निश्चय शीर्क हम बड़ जुलूम शीर्क हमक भयानक ऐलर प्रथम शीर्क बेपारे সচেতন করে দিচ্ছেন বলছেন ছেলে শিরক করিস না কি করিস না কথা কয় না কি করিস না শিরক হচ্ছে ইমান বিধ্বংসী মরণাস্ত্র এই শির এটা এইডস এর চেয়েও খারাপ এটা ক্যান্সারের চেয়েও ভয়ানক ক্যান্সারের অ্যান্সার আছে শিরকের কোনো অ্যান্সার নাই ঠিক কি না বিশ্ব নেই বলেছেন আখফামিন দাবি বিন নামাল পিপড়া যেমনি গুটি গুটি পায়ে মিষ্টির দোকানের ভেতরে দিয়ে ঢুকে যায় শিরক তেমনি গুটি গুটি পায়ে তোমার দেহে ঢুকে ভাইরাসের মতো করে তোমার ইমানকে শেষ করে দিবে ঠিক কি না শিরক মানে আল্লাহর সাথে কাউকে সমকক্ষ বানানো আল্লাহর মতো ক্ষমতাবান কাউকে মনে করা আল্লাহর জায়গায় কাউরে বসানো ঠিক কি না এজন্য আমরা যখন নামাজের জন্য দাঁড়াই আল্লাহ বলে নামাজ পড়ে পড়বি আগে বল শিরক করস কি না আমরা শিরক করি না আমাদের শুরুতে এই ঘোষণা আমরা দেই কি দেই না আবার যখন জিল হজ মাসে হজ করতে যান আল্লাহ বলে হজ পরে কর আগে বল শিরক করস কি না আমার ছেলে খবরদার তুমি শিরক করো না শিরক হলো অনেক বড় পাপ শিরক হলো মহা পাপ সব পাপের বাপ জোরে কন ঠিক কিনা আল্লাহ চাইলে তোমার সব গুণা ক্ষমা করে দিবেন কেবল মাত্র শুধুমাত্র শির্কের গুণা ছাড়া কার কথা কথাটা কার নাকি আজারি সাহেবের কার কথা শিরকের গুনার কোন ক্ষমা নাই মহাপাপ এজন্য আল্লাহ বলেন লাইন হাজির হয়ে যাব রবের ক্ষেত্রে শির কর আমাদের রব কে কেমতের কবরের জীবনে প্রথম প্রশ্ন আপনাকে রব দিয়ে করা হবে প্রথম প্রশ্ন কি আল্লাহ 
দমে দমে তো নু মনে তারি অনুভব আল্লাহ আমার রব এজন্য রব হিসেবে আমরা মানি একজনকে তিনি কে আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউরে যদি রব বানান খবর আছে না নাই এটা হচ্ছে শিরফের রুবুবিয়া এরপর হচ্ছে শিরফিল আবুদিয়া কষ্ট হচ্ছে কথাগুলো কঠিন হয়ে যাচ্ছে আমি চেষ্টা করছি সহজ করে বোঝানোর জন্য সহজ করে কইতে আমায় কহজে সহজ করে যায় না কওয়া সহজে কিন্তু সহজ করে বলার চেষ্টা করতেছি আর শিরকু ফিল আবুদিয়া দুই নাম্বার হচ্ছে ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ শির করা ইবাদতের হকদার একজন তিনি কে সেজদা দেব একজন কে তিনি কে অনেকে আছে বিপদে পড়লে মসজিদে যায় মসজিদে যে সেজদা দেয় আবার মাঝে মাঝে মাজারে যেও সেজদা দেয় আছে না নাই এই এলাকায় নাই বেশি সর্বনাশ বিশেষ করে মহিলা রাজা আহা মায়েরা বোনেরা যাদের কানে আমার মাইকের আওয়াজ যায় খবরদার মাজারে যে সেজদা দিয়ে মুশরিকদের কাতারে তুমি নাম তুলো না ঠিক কি না বাধা দিবেন নিষেধ করবেন ইসলাম বুঝাবেন নারীদেরকে ইসলাম শেখানো হয় না কোরআনের কথাগুলো জানানো হয় না নারীগুলো সন্তানের জন্য মাজারে যে সেজদা দেয় মাজারে গেলে নাকি বাচ্চা হয় হয় নাকি মাজারে গেলে বাচ্চা হয় আচ্ছা মাজারে গেলে যদি বাচ্চা হয় আর মাজারে না গেলে যদি বাচ্চা না হয় কুত্তার যে বাচ্চা হয় কুত্তা কোন মাজারে যায় ছাগল যে বাচ্চা দেয় ছাগল কোন মাজারে মানত করছিল প্রতি বছর যে গরু বাছুর দিতেছে বাচ্চা দিতেছে বিড়ালের যে বাচ্চা হয় বিড়াল কোন দরবারে যায় কথা বলেন আকল খাটালেই বুঝা যায় চিল্লাই কোন ঠিক কি না এজন্য মাজারের সেজদা দেয়া যাবে না সেজদা দেবে একজন কে তিনি কে তিন নাম্বার আর পবিত্র সাহায্যকারী মহান সাহায্যকারী তো একজন তিনি কে भयंकर আজগার হলো আর রিয়া কি রিয়া মানে লোক দেখানো লোক দেখানো কাজ আমরা করি কি করি না হস করছে নামের আগে আলহাজ না লেখলে চাইতে যায় আছে না নাই পাবনাতে তো এই সাথিয়াতে সমস্যা তো এটা নাই না আপনাদের এখন একই ঝামেলা তো হস করেছেন আপনি একজনকে দেখানোর জন্য তিনি কে সবার সামনে বলেন কেন নামাজ পড়বেন কারে দেখানোর জন্য এখন নামের আগে আলহাজ না লেখলে রেগে যায় আপনি তো নামাজে পড়েন আল মুসল্লি লাগেন না কেন আপনার লাগানো দরকার আল মুসল্লি আল মুজাকি আল হাজ কুতুবুদ্দিন আল মুসল্লি মানে নামাজি আসাম মানে রোজাদার আল মুজাকি মানে জাকাত দানকারী আল হাজ মানে হজ পালনকারী কুতুবুদ্দিন সব লাগাইবেন আপনি আপনার তো সব দরকার হজ করবেন কারে দেখানোর জন্য এজন্য নামের আগে আলহাজ লাগাবেন লাগাবেন না লোকে লাগাইলে লাগাই আপনি পরিচয় দিয়ে নামে আলহাজ মিজানুর রহমান আজহারি কখনো দিবেন না দিবেন मटर कसम मायर बुक कसम मातार कसम पोलार कसम बोलेना नाम मन थे गुरुत्व बोझार्जन कसम काटते हैं एकजुन नामे काटवा 
এমন কি কাবা ঘরের নামে কসম করা যাবে না কাবার কসম বলা যাবে না বলতে হবে তা রব্বিল কাবা কাবার রবের কসম সব কসম হবে কার নামে আর জোরে বলেন কার নামে এরপরে বিশ্বনী বললেন লা তিয়ারা তাফিল ইসলাম ইসলামে তিয়ারা নাই তিয়ারা মানে শুভ শুভ কুলক্ষণ সুলক্ষণ এগুলো ইসলামে নাই আছে জোরে বলেন আছে শুভ অশুভ সুলক্ষণে কুলক্ষণে এগুলো নাই লা তিয়ারা তা নতুন বউ আসছে শাশুড়ি কে মা নতুন আসছে একটু চা বানায় খাও নতুন রান্নাঘর নতুন সবকিছু কিছু বুঝে নাই চা বানাইতে যায় কাপ পরে ভেঙে গেছে সবাইকে বউটা ভালো না রে বউটা অপয়া বউটা কুলক্ষণে বলে না এগুলো বিশ্বাস করা যাবে ইসলাম বলে বিশ্বাস করবার তকদিরের উপর ভালো হোক মন্দ হোক করতে পারে একজন তিনি কে কেউ যেটা পারে না পারে কে কেউ যেটা দেখে না দেখে কে কেউ যেটা দেয় না দেয় কে এরপরে বিষ্ণু বলেন ইতিয়ানুল আরাফিন গণকের কাছে যাওয়া যাবে না গণক চিনেন কি করে গণে ভবিষ্যৎ বলে ভবিষ্যৎ তো একজন জানে তিনি কে এজন্য গণকের কাছে যাওয়া যাবে তবে যাবেন যে জিজ্ঞেস করবেন গণক বাবা আপনি চেম্বার দিয়েছেন কেন গণক বলবে আমি সব জানি ভবিষ্যৎ সব বলে দিতে পারি আগে আগে কি হবে সব জানি বলার সাথে সাথে চল্লিশ কেজি ওজনের এক থাপ্পড় দিবেন গালে থাপ্পড় দেওয়ার পরে যদি রেগে যায় আপনি বলবেন রাগেন কেন আপনি তো সব জানেন আমি যে থাপ্পড় দিবেন এটাও তো জানার কথা আমি এসে যে আপনারে থাপ্পড় দিব আপনি তো ভবিষ্যৎ জানেন আমি যে থাপ্পড় দিব এটাও জানেন যাই না সেই না থাপ্পড়টা খাইলেন কেন আমার থাপ্পড় থেকে বাসার জন্য দৌড় দিলেন না কেন ঠিক কিনা করতে পারবেন এরকম গণকের কাছে যাওয়া যাবে না আবার দেখবেন হাতের রেখা দিয়ে কয় হাতের রেখা নাকি ভাগ্য আছে ম্যাগনিফাইং গ্লাস আছে এরকম এক চোখ বন্ধ করে এমনি এমনি দেখে হাত দিলে গ্লাস দিয়ে ভেবে দেখে উল্টা পাল্টা বলে যে হ্যাঁ তোমার তো অনেক ভাগ্য তুমি পাবনার সাথিয়ার মানুষ তুমি সৌদি আরবে যাবা অনেক টাকা হবে তোমার বিয়ে হবে কিছুদিন পরে উল্টা পাল্টা বলে এগুলোর সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক তারপর অনেকে টিয়া পাখি নিয়ে বসে থাকে আছে না নাই টিয়া নাকি ভাগ্য বলে দেয় ভাগ্য আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে জোরে বলেন এরপরে রাশি ফল বাবা এদের কাছেও যাওয়া যাবে না মেষ রাশি ব্রিস রাশি কর্কট রাশি তুলা রাশি সিংহ রাশি কন্যা রাশি আছে না নাই যাওয়া যাবে উল্টা পাল্টা বলে আপনি গেলে বলবে তোর উল্লুক রাশি আপনার বন্ধু নিবেন কবে তোর বন্ধুর ভাল্লুক রাশি আপনার বউ নিয়ে যাবেন বলবে তোর বউয়ের বিলাই রাশি তোর কুত্তা রাশি তোর মাইয়ার ইন্দুর রাশি আছে না নাই এগুলো তো মুসলমান বিশ্বাস করে না মুসলমান বিশ্বাস করে একজনের উপর তিনি কে আরো জোরে বলেন তিনি কে এজন্য বিশ্ব নাই বলেন খবরদার কোন গণকের কাছে যাবে না মান আতা আরা ফান ফসালাহু আন শাইন বুতিলাত লাহু আরবাইন লাইলা গণকের কাছে যে যদি কেউ কিছু জিজ্ঞাস করে সাথে সাথে তার চল্লিশ দিনের নামাজ গুলো বাতিল করে দেয় কে কে আপনারা কি চান আপনাদের নামাজ গুলো বাতিল হোক এরপরে অনেকে তাবিজ ঝুলায় আছে না নাই এতটি করে ঝুলায় পোলা নাকি অসুস্থ এদিকে দশটা এদিকে দশটা গলায় দশটা কোমরে বিশটা তো তাবিজের ওজনেই তো আপনার ছেলে অসুস্থ হয়ে যাবে ছোট্ট ছেলের গায়ের মধ্যে এত তাবিজ কেন আপনি ঝাড় ফুক করবেন ঝাড় ফুক করা শুন না বিশ্বনবীর হাতে একবার বল্লা পোকা কামড় দিল আয় সারে ডেকে বললেন এসা লবণের পানি গরম দাও আঙ্গুলে ঢালো মা এসা লবণের পানি গরম করে ঢালতে লাগলেন বিশ্বনবী সুরা ফাতিয়া পরে ফু দিতে লাগলেন মা এসার লবণের পানি ঢালা আসে বিশ্বনবীর সুরা ফাতিয়া পরা শেষ আঙ্গুলের ব্যথাও মা এসা বললেন আপনি নবী মানুষ সুরা ফাতিয়া পরে ফু দিলেই তো ভালো হয়ে যেত আমার কষ্ট দিলেন কেন খালি খালি লবণের পানি করাইছেন কেন বিশ্বনাই বললেন আয় সারে লবণের পানি দিয়ে চিকিৎসা হয় সুরা ফাতিহা দিয়ে ঝাড় ফুক হয় ভালো চিকিৎসার ঝাড় ফুকের সমন্বয়ে রোগ ভালো করে দেয় কে আপনি অসুস্থ সুরা ফাতিহা পড়ে ফুদেন সুস্থ করে দিবে কে আপনাকে জিন ভূত আসর করে সে আয়তুল কুরসি পড়েন ছোট্ট বাচ্চাকে জিন ডিস্টার্ব করে পরি ডিস্টার্ব করে সুরাতুল ফালাক সুরাতুল নাস পড়ে ফুদেন সুস্থ করবে কে 
বিশ্বনবী তাবিজ দেখলে ছিঁড়ে ফেলতেন সাহাবারাও ছিঁড়ে ফেলতেন তাবিজ ঝুলাতেন না তারা কোরআনের আয়াত দিয়ে দেওয়া যাবে কিনা এটা এখতলাফি মাসালা নির্ভরযোগ্য কথা হচ্ছে না দেওয়াই ভালো আপনি ঝাড় ফুঁক করবেন ঠিক কি না যেহেতু বিশ্বনবী ঝাড় ফুঁক করতেন ছেলে পেলারা এখন তাবিজ ঝুলায় এরপরে দেখবেন বাংলাদেশে সাদা আর লাল কালারের একটা আজবি শরীফে সুতা আছে পাপনাতে তো এগুলো ঢুকে নাই ঢুকছে এক ছেলের দেখলাম পরীক্ষার রাতে টোটো করে ঘুরে আমি বললাম এই দিকে তোর না পরীক্ষা পড়াশ না কেন কই যে হুজুর আজমি শরীফে সুতা আছে আমার আমার এ প্লাস ঠেকায় কে এরকম না দান কপাল পড়া আছে না নাই জোরে বলেন এরপরে খবরদার দাঁত পড়লে ইন্দুরের গর্তের কাছে যায় ইঁদুরের গর্ত এই দেশে মনে হয় এটা নাই সব মিলে যাচ্ছে না পুরো বাংলাদেশে একই সিস্টেম দাঁত পড়ে গেলে ইঁদুরের গর্তের কাছে যায় বলে ইন্দুর মামা আম্মায় কইছে আমনে আমার বড় মামা আমার মোটা দাঁত নিয়ে আপনার সিকুন দাঁত দেন ইঁদুর আপনারা দাঁত দিবে দাঁত দিবে কে আশরাফুল মাখলুকা তার রুচি কতটা নিচে নামলে ইঁদুরের গর্তে যায় মানুষ সেরা মানুষ যে দাঁত চায় জিজ্ঞেস করলাম কি রে সিরা জোতা কেন কে হুজুর বদ নজর লাগে বদ নজর থেকে বাঁচে অনেকে বদ নজর দেয় তো যেটা বদ নজর দিল আমার সিরা জোতা যাইয়া ওর গালের উপর বললো তো ট্রাক বাঁচানোর জন্য তাওয়াক্কুল করলো সিরা জুতার উপর আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করতে পারে না ওরে বাঁচাবে কে ও তো এমনি রাস্তায় দুর্ঘটনা ঘটে মরবে ঠিক কি না এই জন্য এগুলো করবেন না আবার অনেক ড্রাইভার মাজারের সামনে দিয়ে গাড়ি স্লো করে ফেলে দ্রুত চালায় না জিজ্ঞেস করলাম স্লো করো স্ক্যান কয় বাবা অনেক গরম গরম বাবা শুয়ে আছে তো আল্লাহর অলি তো অলিরা তো মানুষের উপকার করে এদিকে যদি কোনো গরম বাবা থাকে যার পাশ দিয়ে গাড়ি চালালে গাড়ি উল্টায় ফেলায় তাহলে এটা কি বাবা না ডাকায় বাবা না সন্ত্রাস মানুষ মারা কি ভালো মানুষ এজন্য এগুলো করা যাবে এরপরে বাচ্চাদের কপালে টিপ দেয় কি দেয় না কাজলের কালো গোল গোল টিপ আছে না নাই এগুলো দিবেন না ফালা কার নাচ পড়ে ফু দিবেন পৃথিবীর কোনো শক্তি বাচ্চার ক্ষতি করতে পারবে সুরাতুল ফালাক সুরাতুল নাচ মুখস্থ আছে না खुजे पेल অ্যালবাম ঘাটতে ঘাটতে দেখি আমার বয়স যখন ছয় সাত আমার কপালে এরকম কালো টিপ দেওয়া আমারে ধরলাম কালো টিপ দিস কেন কয়তো নানি কইছে নানিরে ধরলাম তুমি কইছ কেন কয় তোর বড় আম্মা কইছে বড় আম্মার দুনিয়াতে বাইসা নাই ধরতে পারি নাই এরকম ঝামেলা অনেক জায়গা আছে না নাই এগুলো দিবেন না তাওয়াক্কুল করবেন কার উপর এরপর আমাদের এলাকায় বলে পরীক্ষার দিন সকালে ডিম খাবি না সাবধান ডিম খাইলে পরীক্ষায় তুই ডিম পাবি বলে এগুলা বলে বিশ্বাস করবেন না এরপরে বলে জট কলা খাবি না লেগে থাকে একসাথে জট কলা খেলে নাকি জমস পোলা হয় বলে না জমস ছেলে হলে তো ভালো দুইবারের কাম একবারে সালব ঠিক কিনা দুইবার মায়ের কত কষ্ট একবারে যদি দুই বাচ্চা হয়ে যায় আরো সহজ না এরপর বলে হাত চুলকালে নাকি টাকা আসে বলে আবার বলে মাথার মধ্যে যদি দুই গিট থাকে তোর বিয়ে হবে দুইটা এগুলো মুসলমানরা বিশ্বাস করতে পারে এই জন্য আল্লাহর সাথে শিরক করো না শির খোলো বড় পড়া আকবর প্রথম উপদেশ শির করো না প্রথম উপদেশ কি শুনবেন দশটা পাঁচটা শোনেন দশটাই আচ্ছা সংক্ষেপে বলবো দুই নাম্বার ছেলেরা বললেন আমার ছেলে তুমি ছোট্ট কোন ভালো করো কিংবা মন্দ করো আরে কাজ তুমি আকাশে উঠে করো পাহাড়ে ঢুকে করো কিংবা জমিনের ভিতরে ঢুকে করো কেউ দেখে না দেখে কে কেউ যেটা দেখে না দেখে কে 
কেউ যেটা শোনে না শোনে কে ছেলেরে সাবধান করায় দিচ্ছেন বাবা প্রথমে বলল শির করিস না তারপরে বলল বাবা তুমি ছোট্ট ভালো কাজ করো বা খারাপ কাজ করো কেমতের দিন ওই ছোট্ট কাজটাকে তোমার সামনে হাজির করবে কে এজন্য ছোট্ট বেলা থেকে ছেলের মাথায় আল্লাহর ভয় ঢুকায় দিবেন কার ভয় আর জোরে বলেন কার ভয় আল্লাহ সব দেখেন সব জানেন সবার চোখ ফাঁকি দেয়া যায় আল্লাহর চোখ ফাঁকি দেয়া যায় নাকি পুলিশের চোখ ফাঁকি দেয়া যায় কি যায় না দুদকের কর্মকর্তার চোখ বিমানবন্দরের কাস্টমস অফিসারের চোখ পরীক্ষার হলের ম্যাজিস্ট্রেটের চোখ কিন্তু আমার আল্লাহর চোখ ফাঁকি দেয়া যায় কেউ যেটা দেখে না দেখে কে রাত্রিবেলা দরজা বন্ধ করে লাইট বন্ধ করে জানালা বন্ধ করে একা একা পাপ কাজ করলেন কেউ দেখে নাই দেখল কে ছেলেরে ছোট্টবেলা থেকে বুঝাই দেবেন বাবা তুমি যাই করো না কেন দেখছেন কে এই সেন্স অফ অ্যাকাউন্টেবিলিটি জবাবদিহিতার চিন্তা যদি ছেলের মাথায় ইনস্টল করে দিতে পারেন এই তাকুয়া নামক সফটওয়্যার যদি ছেলের মাথায় ছোট্টবেলা থেকে ঢুকায় দিতে পারেন এই ছেলে ডাকাত হবে না এই ছেলে টেন্ডারবাজ হবে না এই ছেলে ইফটিজিং করবে না এই ছেলে খাদিজা রেখো হবে না এই ছেলে তনুর মতো মেয়েকে ধর্ষণ করবে না এই ছেলে থার্টি ফার্স্ট নাইটে আর বৈশাখের দিন মেয়ের অন্য ধরে টান দিবে না চিল্লা এখন ঢেকে না এই জন্য ছোট্টবেলা থেকে শিখান ছোট্ট ছেলেরা স্কুলে যায় বন্ধুর জ্যামিতি বক্স নিয়ে আসে আরেক বন্ধুর পেন্সিল নিয়ে আসে চুরি করে কলম নিয়ে আসে আসে না শিখাই দিবেন বাবা আরেকজনের জিনিস যদি নিয়ে আসো এটা চুরি ও বাবা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাও রাস্তার মধ্যে পাঁচশো টাকার কচকচে নোট পড়ে আসে ধরা যাবে শিখাতে হবে তো মুরগির পেট থেকে বেরোলেই ওটা মুরগি ছাগলের পেট থেকে বেরোলেই ছাগল গরুর পেট থেকে বেরোলেই গরু কিন্তু মানুষের পেট থেকে বেরোলেই ওটা মানুষ হয় না ওটার মানুষ বানাইতে হয় ঠিক কি না এজন্য ছেলেরা শিখাবেন আল্লাহ সব দেখে সব শুনে সাত আকাশ তার উপরে সিদ্রাতুল মন্তাহা তার উপরে কোরআনের বাড়ি লৌহে মাহফুজ তার উপরে বাইতুল মামুর তার উপরে আল্লাহর আরো সারসের উপরে আল্লাহর কুর্সি তার উপরে আল্লাহ সত্তর হাজার নূরের পর্দা এত উপর থেকে সপ্ত জমিনের নিচে কোন পিপিলিকা যদি পিঁপড়া যদি নীরবে নিঃশব্দে হেঁটে যায় ওই পিঁপড়ার পায়ের আওয়াজটাও শুনতে পায় কে ছেলেরা ছোট্টবেলা থেকে বুঝাতে হবে বাচ্চা রে ছোট্টবেলা থেকে শিখাবেন অন্যায় করিস না মিথ্যা বলিস না কারো জিনিস নিয়ে আসবি না রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছ আম বাগানে আম পেকে আছে টুক করে একটা আম ব্যাগের ভিতরে ভরে স্কুল থেকে নিয়ে আসলা কেউ দেখে নাই দেখলো কে এই চিন্তাগুলো ছেলের মাথায় দিয়ে দেওয়ার দরকার আছে না নাই মেয়ের মাথায় ঢুকায় দেওয়ার দরকার আছে না নাই তিন নম্বর ছেলের উপদেশ দিচ্ছেন ছেলেরা তিন নম্বরে বলা হলো আকিমি সালা নামাজ কায়েম কর ও বাবা নামাজ ছাড়বি না কেননা বিশ্বনবি বলেছেন गंडगोल लागले सब गंडगोल कर दिवे विश्वनी बोलते बयस मेर बयस जो सात बचर हो जाए नाम आदेश दाओ दीबें तो दीबें नाम आदेश আর দশ বছর হলে শাসন করো ছেলের মেয়ের বয়স যখন দশ হয় তখন শাসন করো আপনি সাত বছর থেকে যদি বলা শুরু করেন দশ বছরের আগেই ছেলে মেয়ে পাক্কা নামাজি হয়ে যাবে পিটানো লাগবে না সুমান লাগবেন না এই জন্য বাচ্চাদেরকে মসজিদে নিয়ে যাবেন আর মসজিদে বাচ্চারা গেলে আপনারা ধমকাবেন না কিছু মুরব্বী আছে মসজিদে বাচ্চা দেখলে দেখ দেয় ধমক কিন্তু ওই মুরব্বী ওই বাচ্চার বয়সে মসজিদের দিকে পিছলা খাইয়াও পরে নাই ঠিক কি না বাচ্চাদেরকে মসজিদে ঢুকালে ধমকাবেন না কারণ একবার ধমক দিয়ে বের করে দিলে আর মসজিদে ঢুকবে না এগুলি তো ডাকাইত হবে ঠিক কি না এই জন্য মসজিদে ঢুকানোর দরকার আছে না নাই নামাজের আদেশ দেওয়ার দরকার আছে না নাই অনেকে বলে হুজুর ফজরের সময় ডাকি না কেন ডাকেন না কেন আমার আদরের পোলা ঘোমায় কি করে ফজরের সময় ভূমিকম্প হইলে কি করবেন ফজরের সময় বাড়িতে আগুন লাগলে কি করবেন আদরের পোলা ঘোমাক নাকি ফজরের সময় যদি ঘরে আগুন লাগে কি করবেন আদরের পোলা ঘোমাক না একটু অনেক আদরের পোলা তো ঘোমাক আগুনে পুরুক কথা কি বুঝতেছেন মাথায় ঢুকে 
দুনিয়ার আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য যদি ফজরের সময় ছেলেকে ডাকেন জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য ডাকার দরকার আছে না নাই এজন্য ছেলেরা বললেন আকিমুস সালাতা ওয়া আমুরু বিল মারুফি ওয়ানহা আনিল মুনকার ও বাবা নামাজ কায়েম করো ওয়া আমুরু বিল মারুফ চার নম্বরে বললেন ভালো কাজের আদেশ দাও পাঁচ নম্বরে বললেন ওয়ানহা আনিল মুনকার খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করো সুবহানাল্লাহ পড়েন তার মানে বুঝালেন বাবা তুই একা নামাজ পড়লেই হবে না সবাই রে নিয়ে পড়বি তোর ফ্রেন্ড সার্কেল কেউ নামাজের দাওয়াত দিবি বিকেল বেলা ক্রিকেট খেলার পরে তুই ওযু করে একা একা মসজিদে যাবি না তোর বন্ধুদের মধ্যে দাওয়াতি কাজ কর তোর বন্ধুদের কেউ নামাজই বানা একা একা জান্নাতে যে লাভ নাই বন্ধুদের কেউ জান্নাতে ঢোকানোর দরকার আছে না নাই এজন্য ছেলে কে সাইয়েদনা লোকমান শিখাচ্ছেন ও আমর বেল মারু ভালো কাজের আদেশ দাও ওয়ান হা আনিল মুনকার মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করো অন্যায় দেখলে বাধা দাও ঠিক কি না অন্যায় দেখলে এখন আর আমরা বাধা দেই না আমাদের এখন সব শুয়ে গেছে ঠিক কি না প্রতিবাদের ভাষা আমরা ভুলে গেছি বিশ্বনই বলেছেন অন্যায় দেখলে পারলে হাত দিয়ে থামিয়ে দাও সামাজিক সন্ত্রাস রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস এক থাপ্পর মেরে জমিনে গুড়িয়ে দাও ঠিক কি না ছেলের শিখালেন ওয়ান হা আনিল মুনকার খারাপ কাজের নিষেধে করো একা নামাজি হলে একা বুজুর্গ হলে হবে না সমাজটারও বুজুর্গ করার দরকার আছে না নাই একাই ভালো হলে হবে না সবাই রে ভালো করার দরকার আছে না নাই কেননা আজা আবার গজব যখন আসবে শুধু জালেমরা মরবে না আলেমরাও মরবে ঠিক কি না আলেম হয়ে তুমি হক কথা বলো নাই কেন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কালেমার বাণীকে তুমি প্রচার করো নাই কেন জোরে কোন ঠিক কি না এজন্য আজা আবার গজব যখন আসে তখন সবাই মরবে সাইয়েদ আলম মুসলাই সাল্লাম ডেকে বললেন আল্লাহ বাংলাদেশে যখন ভূমিকম্প হয় শুধু হিন্দুরা মরে নাকি শুধু বেনামাজিরা মরে নাকি নামাজিরাও মরে আল্লাহ বললেন মুসা উত্তর দিব না উত্তর তুমি নিজেই পাবা সেদিন মুসা হাঁটতে আরম্ভ করলেন মরুভূমির মাঝখানে একটা গাছ বিশ্রাম নেয়ার জন্য বসলেন হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়লেন ওই গাছের নিচে ছিল বিষ পিঁপড়ার বাসা চিনেন বিষ পিঁপড়া কামড় দিলে খুব আরাম লাগে না কি লাগে কষ্ট লাগে সাইয়েদনা মুসালাই সালামের পায়ের মধ্যে তিনটা বিষ পিঁপড়া কামড়াতে শুরু করলো বিষ পিঁপড়ার কামড়ের ব্যথায় ঘুম ভেঙে গেল রাগে গড়গড় করতে আরম্ভ করলেন এই নবীর মেজাজ একটু নরম না গরম ঠান্ডা হলেন রাগ মিটাইছে আল্লাহ ডেকে বলে মুসা তোমার কামড় দিয়েছিল কয়টা পিঁপড়া জোরে কন কয়টা সব গুলারে মাল্লা কেন সব পিঁপড়া মাল্লা কেন সব তো কামড়ায় নাই মুসারে আমি যখন আজাব দেয় আমি যখন গজব দেয় শুধু জালেমদের উপরে আমার আজাব যায় না ওই এলাকার আলেমদের উপরেও আগে আগে যায় ঠিক কি না একা একা আলেম হইছো জিকির করে তোমারে বড় আল্লাহর অলি হইতে কইছে কে এলাকার সবাই রে আল্লাহর অলি বানাও নাই কেন সমাজটারে সংস্কার করো নাই কেন অন্যায় অপরাধ জুলুম নিপীড়ন সমাজ থেকে দূর করো নাই কেন চিল্লা এখন ঠিক কি না আদেশ দিস আর অন্যায় কাজের নিষেধ করিস এই জাতীয় লোকদের উপর আজ আবার গজব আছে না নাই কেউ যদি হকের কথা বলে নামাজি হয় সমাজটারে নামাজি বানাতে চায় সমাজটারে ইসলাম দিয়ে সাজাতে চায় বাতিলের তীর তার পিটকে ঝাঁঝরা করে দিবে বাতিল শক্তি তার পেছনে উঠে পড়ে লেগে যাবে কেমন করে তারে দমানো যায় কেমন করে তারে থামানো যায় কেমন করে তারা আজকে স্তব্ধ করে যায় সব বাতিল গুলো তার পিছনে লেগে যাবে চিল্লা এখন ঠিকই না এজন্য ছেলেরে সাবধান করে দিচ্ছেন বাবা বসবির আলামা সব এক নামাজ কায়েম করবি সমাজটারে নামাজ দিয়ে সাজাবি অসৎ কাজ থেকে মানুষকে যদি বিরত রাখতে বলিস সমাজে তুমি আরামসে থাকতে পারবা না এই পথটা এত সোজা না এই পথটা কুসুম আস্তীর্ণ নয় এটা কণ্ঠ কাকীর্ণ হকের কথা বললে কেউ আপনার লাল গালিচার সংবর্ধনা দিবে না হকের কথা বললে কেউ আপনার ফুল দিবে না সবাই মায়ের দিবে 
হকের কথা বললে মায়ের আছে না নাই সব নবীরা মায়ের খেয়েছে কি খায় নাই বিশ্ব নবী শিয়াবে আবি তালাবে জেল খাটছে কয় বছর আমনে খাটছেন কয় বছর আমি খাটছি কয় বছর বিশ্ব নবী ওহুদের ময়দানে দাঁত ভাঙলেন তাইফের ময়দানে রক্ত ঝরালেন আপনি বছরের পরে বছর দাওয়াত দেন কেউ আপনার ধমকিও দেয় না তার মানে আপনার দাওয়াত আসল দাওয়াত না চিল্লায় কোন ঠিকই না ছেলের বললেন বাবা অস্মিত বিপদে ধৈর্য হারাবা না ধৈর্য ধারণ করবা এরপরে বললেন বাবা সামাজিক হবি মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হবি না মানুষ থেকে নাক ছিটকা বানা ছেলেকে সামাজিকতা শিক্ষা দিচ্ছেন এটারও কিন্তু দরকার অনেক ছেলে আছে সমাজে মিশতে পারে না গণবিচ্ছিন্ন কারোর সাথে কথা বলতে পারে না এরকম আছে না নাই সাইদানা লোকমান ছেলেরে শিখাইয়ে দিলেন মানুষ দেখে নাক ছিটকা বানা মুখ সরা বানা বরং মানুষ দেখলে মুচকি হাসি দাও সালাম দাও মুসাফা করার জন্য হাত বাড়িয়ে দাও জিজ্ঞেস করো আপনি কেমন আছেন ঠিক কিনা বিশ্বনবী কাউরে দেখলেই মুচকি হাসি আগে আগে সালাম হাত বাড়াই দিতেন কিন্তু আমাদের সমাজে কিছু লোক আছে সারা বছরও একটা হাসি দেয় না আসে না নাই মুখটা এরকম করে রাখে এগুলো দেখতেই পারি না আমি বিশ্বনবী সবসময় মুচকি হাসতেন সবসময় মুচকি হাসবেন সালাম দিবেন কেমন আছেন হাত বাড়াই দিবেন আপনার জীবনটারে বরকত দিয়ে ভরে দিবে কে এরপরে ছেলেরা বললেন অহংকার ভরে হেঁটো না অহংকারে কে কেউ পছন্দ করে না পছন্দ করে মানুষের অন্তরে থাকে ওই লোকটা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে ছেলের সাবধান করে দিল অহংকার করবো না মানুষের সাথে মিশো সামাজিক হও বাবা সব শেষে নয় নাম্বারে বললেন রাস্তা দিয়ে বিনয়ের সাথে হাঁটো কোমল ভাবে হাঁটো কিছু যুবক ছেলেরা আছে পাঁচ সাত জন একসাথে হইলে রাস্তায় আর কাউরে চোখে পড়ে না মুরব্বীদেরকে দামি দিতে চায় না কারণ রক্ত গরম আছে না নাই এরকম আছে না নাই যুবক ভাইয়েরা আমার সাবধান যাদেরকে বুড়া বলে গালি দাও যাদের দাড়িটা পেকে গেল তাদের দাড়িও একদিন কালো ছিল তারাও একদিন তোমাদের মতো তাকড়া যুবক ছিল তারা যখন রাস্তা দিয়ে দৌড় দিত সবাই তাকিয়ে থাকতো কি সুদর্শন পুরুষ ছিল তারা কালের বিবর্তনের সময়ের আবর্তনে তাদেরকে বুড়া বানাই দিছে কে তোমারও একদিন থুরথুরে বুড়া বানাই দিবে কে এই জন্য মুরব্বীদেরকে সম্মানের দরকার আছে না নাই বাসের মধ্যে তুমি সিট পেয়েছ আশি বছরের মুরব্বী বাজান দাঁড়িয়ে আছে সিট ছেড়ে দাও মুরব্বী রে বসতে দাও তোমার জীবনটারে বরকত দিয়ে ভরে দিবে কে এই জন্য পাঁচ সাত জন যুবক একসাথে হলে রং বাজি করো না তোমার রক্ত গরম এই রক্ত ঠান্ডা করে দিতে পারে কে তোমার সে অনেক বড় দাপট ওলাই পৃথিবীতে ছিল আজকে কেউ তাদের নাম নেয় না ঠিক কি না এই জন্য সাবধান যুবক গুলো একসাথে হলে ভদ্র ভাবে চলবা পাঁচটা সাতটা ছেলে পেলে একসাথে হইলে আর কাউরে চোখে পড়ে না মেয়ে দেখলে হাসা হাসি মুরব্বী দেখলে রাস্তায় জায়গা দেয় না মনে হয় ওর বাবার রাস্তা আছে না নাই আর হুন্ডার সাথে থাকলে তো কথাই নেই যদি হুন্ডা থাকে একটা করে আর ওগুলো পায় কে এই জন্য ছেলেরা শিখালেন অক্সিদ ফি মাসিক বাবা বেয়াদবের মতো রাস্তা দিয়ে চলো না বিনয়ের সাথে রহমানের বান্দাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা বিনয়ের সাথে হাটে রহমানের বান্দারা যখন হাটে অহংকার করে হাটে না বিনয়ের সাথে হাটে সুবাহ 
সর্বশেষ উপদেশ বগদুদ মিন সাউদি কণ্ঠটারে নিচু রাখো বড় গলায় কর্কশ গলায় চিল্লাফাল্লা করো না যারা বড় গলায় কথা বলে এদের আওয়াজ কাল্লা গাধার আওয়াজের সাথে তুলনা করলেন কার আওয়াজ কার আওয়াজ আমরা কি চাই আমাদের ছেলে মেয়েদের আওয়াজ গাধার আওয়াজ হোক এজন্য কোমল ভাষায় ভদ্র একটা সফট আওয়াজ নিয়ে কথা বলবেন বরকত দিবে কে সেদিনা লোকমান ছেলেকে এই 10টা উপদেশ দিলেন আমরা যারা বাবা হয়েছি আমাদের ছেলে মেয়েদেরকেও এই উপদেশগুলো দেওয়ার দরকার আছে না নাই এই উপদেশগুলো এই নসিহাতগুলো যদি দেই আমাদের ছেলে মেয়েগুলোরে আল্লাহর ওলি বানায় দিবে কে নামাজি বানাবে কে ভদ্র বানাবে কে এজন্য উপদেশগুলো দিতে রাজি আছেন মা বাবা যারা এসেছেন ছেলে মেয়েদেরকে এই উপদেশগুলো দিবেন আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে কথাগুলো বুঝার ও আমল করার তৌফিক দান করুক আমরা পড়ি আমিন যতগুলো কথা বলেছি কোরআন হাদিসের আলোকে বলেছি বানিও কিছু বলি নাই তারপরে আমার মনের অজান্তে কোন মিস ইনফরমেশন যদি আমার মুখ ফসকে বের হয়ে যায় আল্লাহ তাআলা যেন স্মৃতি পর থেকে মুছে দেয় আমরা পড়ি আমিন সত্য সুন্দর কল্লানকর হকের পক্ষে যা বললাম তার সবটুকু আল্লাহ তাআলা প্রথমে আমাকে আপনাদের সবাইকে আমলের তৌফিক দান করুক আমরা পড়ি আমিন আমাকে যারা ইনভাইট করেছেন শুকরিয়া আজকে সভাপতি সাহেবকে শুকরিয়া বিশেষ করে আমার প্রিয় ভাই আব্দুল লাল মামুন কোরআনের জন্য এক নিবেদিত প্রাণ আল্লাহ তাকে কবুল করুক আপনারা যারা এসেছেন আল্লাহ তাদের সবাইকে কবুল করুক এই মাদ্রাসাকে কবুল করুক মহিলা প্যান্ডেলে যারা এসেছে সবাইকে আল্লাহ কবুল করুক আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন কোরআনের সাথে থাকবেন আবারও হয়তো দেখা হয়ে যাবে কোনো তাফসিরুল কোরআনের ময়দানে তবে আপনাদের কাছে অনুরোধ এই লম্বা সময় করে মাহফিল করার ট্র্যাডিশনটা বাদ দেন এ রাত একটা দেড়টার দিকে বাড়িতে যাবেন অনেকে ঘুমের কারণে ফজর পড়তে পারবে না বিষ্ণুবীর বক্তব্যগুলো ছিল ছোট বিষ্ণুবী বলেছেন ওয়ান অফ দ্য মাইনর সাইন বিফোর দ্য ডে অফ জাজমেন্ট ইউর ইসলামিক লেকচারস উইল বি ভেরি লংগার এন্ড ইউর অফারিং সালা ফাইভ টাইমস আ ডে উইল বি ভেরি শর্টার কেমতার আগে তোমাদের বক্তব্যগুলো লম্বা হয়ে যাবে নামাজ খাটো হয়ে যাবে বক্তব্য হওয়া দরকার ছোট নামাজ হওয়া দরকার লম্বা ঠিক কিনা আমরা করি উল্টা বসেন এখনই দোয়া হবে সুবহানাক আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লা আন্তা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক जरा اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم امين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالقرآن ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخات حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين বিশাল আকাশের মালিক জমিনের মালিক নভমণ্ডল ভূমণ্ডলের মালিক তোমার আকাশ বাতাস নভমণ্ডল ভূমণ্ডল সব কিছুর তুলনায় আমাদের হাত দুইটা একেবারে ছোট্ট রে আল্লাহ ছোট্ট দুটি হাত পেতে বুক ভরাশা নিয়ে তোমার শাহী দরবারে গহীন রাতে মধ্য রজনীতে ভিক্ষুকের মতো চেয়ে রইলাম আমাদের হাত দুইখানা কবুলার মঞ্জুর করে নাও মাবুদরে মা ফেলে ঢুকার সময় যেমনি ফেরেস্তা দিয়ে আমাদের কাঁধ থেকে গুনার বোঝা নামিয়ে রেখেছ যাওয়ার সময় এই গুনার বোঝা আর আমাদের কাঁধে তুলে দিও না মাবুদরে আমরা সবাই গুনাগার গুনামুদের বেসুমার আকাশের নিচে জামিনের উপরে আমাদের চেয়ে বড় গুনাগার আর কেউ নাই সগিরা কবিরা জেনে না জেনে ইচ্ছা অনে ইচ্ছা শিরকে বেদাতি বন্ধুর পাল্লায় পড়ে শয়তানের ধোকায় পড়ে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি গুনগুনা করেছি আজকের এই তফসিরুল মোবা তফসিরুল কোরআনের মোবারক প্রোগ্রামে এই বরকতময় রজনীতে মধ্যরাতে তুমি দোয়া কবুল করো তোমার দরবারে ভিক্ষুকের মতো চেয়ে রইলাম আমাদের জিন্দিগির সব গুনা তুমি মাফ করে দাও আমাদের আব্বা আম্মা দাদা দাদি নানা নানি চাচা চাচি খেলা খেলো মামা মামি সকল আত্মীয় স্বজনের সব গুনা খাতা তুমি মাফ করে দাও 
আমাদের যত আত্মীয় স্বজনের সাড়ে তিন হাত কবরের বাসিন্দা প্রত্যেকের কবর গুলারে তুমি জান্নাতের বাগান বানিয়ে দাও আমরা যারা অসুস্থ তাদেরকে সুস্থ করে দাও আমার যে ভাইরা ব্যবসা করে ব্যবসায় বরকত দাও আমার যে ভাইরা চাকরি করে চাকরিতে বরকত দাও রব্বুল আলমিন শিক্ষার্থী ভাইরা যারা আছে মেধা শক্তি বাড়িয়ে দাও এই মাদ্রাসাটাকে তুমি কবুল করে নাও কেমত পর্যন্ত হেদায়তের মার কাজ হিসেবে এই মাদ্রাসাটাকে তুমি কবুল আর মঞ্জুর করো প্রিন্সিপাল হুজুর থেকে শুরু করে সকল শিক্ষক স্টাফ সভাপতি সাহেব থেকে শুরু করে ম্যানেজিং কমিটির সবাইকে কবুল করে নাও যারা টাকা দিয়ে পয়সা দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে মা ফিল্টারে সফল করল মাদ্রাসাটাকে উত্তর উত্তর উন্নত করল কেমতের দিন এই মাদ্রাসাকে এই মা ফিলকে তুমি আমাদের না জাতের ওসিলা বানিয়ে দাও যারা দেশের বাইরে প্রবাস জীবন কাটাই সই সালামতে তাকার তো ফিকে দাও রবীন যারা এই প্রোগ্রামের সাথে জড়িত কবুল করে নাও এই বাংলাদেশের উপর তুমি তোমার খাস রহমতার বরকত নাজিল করে দাও সব ধরনের রাজনৈতিক দাঙ্গা হাঙ্গামা থেকে তুমি আমার সুজলা সুফলা বাংলাদেশকে বাঁচাও মাবুদ রে সুনাত লোকমানের আলোকে বাবার দেয়া ছেলের জন্য দশটি উপদেশ শুনলাম আমরাও যেন ছেলে মেয়েদের কানে এই উপদেশগুলো পৌঁছে যেতে পারি তো ফিকে দাও আমার যখন ফুরা বেদিন আসে বেগহীনে রাতি থে কল্লা দু নয়নে হয়ে চির সাথি আসে বেগহীন রাতি রব্বুল আলমিন ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াতে আমরা কেউ তো আজীবন থাকব না দাদা চলে গেল বাবা চলে গেল আমাদের কেউ চলে যেতে হবে ক্ষণিকের এই দুনিয়া ছেড়ে যখন আমরা পরকালে পরপরে পারি জমাব বিশ্বনবীর শেখানো ওই মধুর কালিমা টুকুন জপতে জপতে ইমানের সাথে যেন আমরা সবাই বিদায় নিতে পারিলাহমেদুর সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা এতক্ষণ আপনারা শুনছিলেন আল্লামা মিজানুর রহমান আজহারি সাহেবের গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য ভিডিও পরিচালনা সম্পাদনা ও প্রযোজনা আলী আহমদ আকান্দ ধারা বর্ণনায় অ্যাডভোকেট আজহারুল ইসলাম রনি পরিবেশনায় তাহজিব সেন্টার রাজশাহী আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ভালো লাগলে কমেন্ট করুন এবং লাইক ও শেয়ার করে আমাদের সঙ্গেই থাকুন আল্লাহ হাফেজ